Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as BD, cigarettes, Kani, Zarda, etc. or their promotion in any manner. Swansakosan sponge polyala, why you valichi the canai rubo put the other, but a chiller cigarette in the Puka valichi cat and Langsubio Gikino. Would you sarasari Puka valicar in the Swansakos at the lower over so Marinukur and the Karaporta de Tal, Ade Trotola Maidikim Mengala Dogi Akan Adamadi, Valia Dogi. Purim, the Novarni Poe Volent. Could you call Lampoe Poke? Carino let them mud up pile at decisions of Palipui. But she called up. Mukin, then you look an art and enjoy it. Madame Naporda, I'll a smart tight order than carrying a love. A candle, Columbo Pulikin. If the Carino learn joy at him, even in the Paranada. Lagrino. Pande, that thing that the carta Nothing is impossible. time full energy. Log at the wear of Indra in your receptacle. Any young would come pretty positive. Nala, Papa, and a kit on the carinota. Carrying a tile with the Marina Nicando. Marnama, the air from Nala endo Ninella. Indra, <laughs> 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 Pratan, <laughs> 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 Even a turtle in the middle. Were there not a note on the one more visitor? Nalaka in the common and daily flashback over near the tent, Nagala Polia Lepa. Joy, eh? Huh? Nidane. Huh? And they? Any curnanum in the 
ഗ്രേസിയെ കമ്പ്യൂട്ടറിലല്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ നേരിട്ട് കാണാൻ പോണേ അത്രേ അപ്പൊ അവനെ ഇറങ്ങിയ ഇറങ്ങ പറഞ്ഞതുപോലെ നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും അമ്മാമയുടെ ഓർമ്മമാല ഒരു പോക്കറ്റ് എന്തിനാന്ന് മനസ്സിലാനുസരിച്ച് ആ ഓർമ്മ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഗ്രേസി ചേട്ടാ ടൈം നാടകം കളിക്കാണ്ട് വന്ന് ഒപ്പിടുണ്ട ആരൊക്കെ സാക്ഷികള് എന്താ റൈസ് ആണ് ഈ പറയണേ മിണ്ടണ്ടിരുന്ന മൂപ്പർ കൂടി ചാവടക്കിന് പോണ്ടതാണ് ഞാനും വെളുപ്പിനും കൂടി സാക്ഷി ഒപ്പിടാം ഇതാ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് മാരേജില് കുട്ടികളുണ്ടാ എന്റെ കുട്ടികൾ വേണോ കുട്ടികൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാടാ എന്റെ സ്വഭാവവും ശരിക്കറിയില്ല ഒരു രണ്ടാം കെട്ടുകാരന്റെ വിഷമം പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല എന്തുപറ്റി ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത മനുഷ്യരുന്നേ ഇന്നലെ ഇതുപോലെ ഇവിടെ വന്ന് സെക്കൻഡ് മാരേജിന് ഒപ്പിട്ട് പോയ ആളാ വീട്ടിലെത്തിയില്ല അപ്പോഴേക്കും കഴിഞ്ഞു എന്താ പാപ്പ എനിക്കൊന്നുമില്ല ആ ചറ്റയോടൊന്നും വായ അടയ്ക്കാൻ പറ വെറുതെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു പെണ്ണുകെട്ടിന്റെ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ആണ് ഗ്രേസി ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞ റെഗുലർ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും അവര് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തോന്നും അതാ പ്രോബ്ലം ആഘോഷായിട്ട് പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന ചടങ്ങായിരുന്നു അല്ലേപ്പാനുള്ള ശക്തി ഒക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് കഴിക്ക് ഇത് ചടങ്ങല്ലേ നോക്കിയാ ഇത് പൂരപ്രാന്തനാട്ടാ നിങ്ങൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക പോയി കഴിഞ്ഞാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യാൻ പോണ ഇവിടെ തൃശൂർ പൂരായിരിക്കും അല്ലേ പപ്പാ അപ്പ എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ കടയിൽ നല്ല തിരക്കുള്ള സമയം ആ കടയിൽ നല്ല തിരക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേഗം ഇറങ്ങി പോക്കോളൂ പോട്ടറ ശരിയെന്നാ നിനക്കും നല്ല തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഇറങ്ങി പോകൂല്ലേക്കുള്ള പോയി ഹോളിയളെ പിന്നെ സംഭവം പിടിച്ചിട്ടില്ലട്ടാ വയസ്സാവരുടെ ഫീലിങ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ ആർക്കും ടൈം ഇല്ലല്ലോ നമ്മളെന്തായാലും അപ്പ പിന്നെ കൂടെ അടി അവസാന കാലത്ത് അപ്പാപ്പനെ നോക്കിയെന്നും പറഞ്ഞ് തറവാട് വീട് ഒറ്റയ്ക്ക് അടിച്ചെടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അല്ലേപ്പന് അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇതിപ്പോ അടുത്ത മാസം അമ്മാമ്മയുടെ കൂടെ അപ്പാപ്പൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് പോകും അപ്പൊ വീട് ഭാഗം വെക്കണ്ടി എന്റെ കർത്താവേ തൃശൂര് മാത്രം ജീവിച്ചാ പോരെ ലോകം മുഴുവൻ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പാപ്പനെ കൊണ്ട് ഈ പണിയെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ഇതിനായിരുന്നല്ലേ പിന്നല്ലാണ്ട് നിന്നെ കെട്ടി പോലത്തെ ഒരു അബദ്ധം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യില്ലട്ടാ പണി പാൽമള്ളത്തില വേഗം റെഡി ആയിക്കോ പിന്നെ ഞാൻ ഓഫീസിൽ വിടാം പിന്നെ വണ്ടി ആണെന്ന് എടുക്കൂട്ടോ ഫാക്ടറിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഡേയ് നീ ആ ബ്ലൂ കുർത്തിട്ടോ അതാവുമ്പോ നിനക്ക് നന്നായിട്ട് ചേരും Come on. 
ഹായ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നന്നാവുന്ന് ഗംഭീരായിട്ടുണ്ട് അതെ നിന്നെ ഞാൻ വന്ന് വൈകുന്നേരം പിക്ക് ചെയ്താലോ വരുവോ പിന്നെന്താ വരൂലോ കളർ വെച്ചെന്താ നീ അതെ ഒരു ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് നിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് മണിസ് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നതാ ജോയ് ഇത് വാട കൊടുക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന പൈസ അത് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇത്ര നാളായി ഇപ്പോഴും എന്നതാ ജോയ് ഇത് തമാശ കള ജോയ് ഡേ ഡേ നിക്ക് ഈ വാടക ഒന്നാം തീ കൊടുത്ത പോരെ അതിനു മുമ്പ് തിരിച്ചു തരാന്ന് നോക്കിയേ ഫാക്ടറിയിൽ കൂലി കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇതിനായിരുന്നു ഈ കള്ള സ്നേഹം അല്ലേ ദേ എന്റെ സ്നേഹത്തിന് മാത്രം നീ ചോയിൻ ചെയ്യരുതിട്ടാ നമ്മള് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ നമുക്കൊരു ടഫ് പീരീഡ് ആണ് ബട്ട് വണ്ടേ വരും നിന്ന് നോക്കിക്കോളെ നമ്മുടെ പുണ്യാളനെ ഗർഭത്തിസ് ക്ലിക്ക് ആവും ഇത് ഞാൻ കൊറേ ആയി കേട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കുര്യൻ സാർ വിളിച്ചിരുന്നു ഇന്നലെ ജോയ് വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ ആള് ശരിയല്ലടി നാല് വട്ടത്തെ ഇ എം ഐ മുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നാൽപ്പത് വട്ടം വിളിക്കും വൃത്തിയാട്ടവൻ മനുഷ്യരൊക്കെ ഞാൻ ഒരു സപ്പോർട്ടൊക്കെ വേണ്ടേ നീയൊക്കെ തരണ പോലെ സാറിനെ ചെന്നൊന്ന് കണ്ടേക്ക് അപ്സെറ്റ് ആയിട്ടാ വിളിച്ചിരുന്നേ സാറിനെ റിസ്ക് തന്ന ലോൺ അല്ലേ കാണാടി ോ <laughs> 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 പിന്നെ വൈകിട്ട് കാണാട്ടാ കാണാപ്പോ എന്താ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ചാവളല്ലോ കൊല്ലേ കാണിക്കാട്ടില്ല മലയാളി മോനെ ഇത്തിരി നീങ്ങൊന്ന് പൊക്കോട്ടെ ഞാൻ ജോലി ബുദ്ധിമുട്ടാ ഉണ്ടാ ഓർമ്മില്ലേ <laughs> 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 അതൊക്കെ <laughs> 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 ഇവിടെ നടൻ മമ്മൂട്ടി ചുള്ളൻ പുള്ളി ഇവരെ സെൽഫ് ഡ്രൈവിങ് ആണ് ഡ്രൈവർ പിണ്ടിട്ട പോലെ അടുത്തിരിക്കും നീ കേറിയേ ഉണ്ണിയാളാ വണ്ടി ബാക്ക് എടുത്ത് വിട്ടാളെ കൊന്നാലോടാ ഒരു ദാരിദ്ര്യവാസി മോതലാളി വന്നിരിക്കുന്നു നീ ഇങ്ങോട്ട് വായോ പണി അതിലാണ് വെറുതിരിക്കാനേ ഇത് നേമസഭയെന്നല്ല ഇനി വേറെ സ്ഥലത്ത് ചെന്നാ പണി എടുക്കേണ്ടി വരുമാവോ ഈ മെഴുകുതിരി ഓൾഡ് ഫാഷൻ ആട്ടാ ഉണ്ണിയാളാ എല്ലാവർക്കും ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാക്കണേ ഇതിട്ട് മൂപ്പര ശരിക്കും ഒന്ന് പിടിച്ചോളോ ഇത് നിന്റെ പെണ്ണ് കാണാനും പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് എലഫന്റ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ സപ്പോർട്ടിനും ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ നടന്നേ ഡാ ഇങ്ങോർക്ക് എന്തുട്ടണ പൈസ പുണ്യാളിനും പൈസ ഒഴിച്ചു തുടങ്ങിയാ നമ്മളും പുണ്യാളും തമ്മിൽ പിന്നെ എന്തുട്ടാ വ്യത്യാസം ഇത് ഇങ്ങോർക്കുള്ളതല്ല ഇങ്ങോരെ വട്ട ചെലവുള്ളതാ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണട്ടാ കൊറച്ച് ടൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ കാണാ പൈസ ഇട്ടോ നീ ഇത്തവണ എല്ലാം ഓക്കെ ആയിരിക്കും എന്റെ മനസ്സ് പറയണം ഗ്രീൻ പെണ്ണ് കാണാൻ ജോയിഡിന് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പകുതി കോൺഫിഡൻസാ പോവും നമ്മള് അഞ്ചാറിന് പോയി കണ്ടല്ലടാ നീ ഇത് ഇപ്പൊ അച്ഛനമ്മ ആയിട്ട് പോ ഫെയിലിയേഴ്സ് എന്നല്ല നമ്മള് പാടങ്ങൾ പഠിക്കണേ എടാ ഈ മാരേജ് എന്ന് പറയണത് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആണ് അത് നടക്കുമ്പോ നടക്കും ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഹാപ്പൻ ഇറ്റ് വില് സോ ഡോൺ ഗെറ്റ് ടെൻസ്ഡ് എടാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ കൂടി ഒരു പെണ്ണാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അവളാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അനു ഞാൻ പത്തി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ അമ്മച്ചി മരിക്കണേ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എന്റെ അപ്പനും പ്ലസ് ആയി ഇൻകേസ് നമ്മള് കല്യാണം കഴിച്ചാലും കുട്ടി ജോലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണട്ടാ കാരണം ഇപ്പോൾ എന്റെ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടക്കാനാണ് എന്റെ പ്ലാൻ അപ്പോ നമുക്കൊരു പെർമനന്റ് ഇൻകം വേണമല്ലോ 
മുഴുവനും ഒരേ ജോലി മാറി മാറി ചെയ്ത് ഒരു ഡേ അങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടാവണേല് എന്തോട്ടൊരു ത്രില് നമ്മുടെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ വിട്ടിട്ട് പോകണ്ടേ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച കുട്ടിക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു അംബാനിയുടെ ഭാര്യയായിട്ട് ജീവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാന്തന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരും രണ്ടിലൊന്ന് എന്തായാലും സംഭവിക്കും ഒരു കോമൺ മാന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ലൈഫ് കംഫർട്ട് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച കുട്ടി വേറെ ആളെന്ന് നോക്കിക്കോളും അവസാനം എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് കുറ്റം പറയുന്നിട്ടാ യു ജസ്റ്റ് റിലാക്സ് ആൻഡ് തിങ്ക് ആൻഡ് ലെറ്റ് മീൻ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ ഒരു സംഭവം തന്നെ ജോയിട്ടാ ആവളും നമ്മളെ റിസ്ക് എടുത്ത് കെട്ടിയാലടാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്റെ പേരില് ഇനി പരാതി പറഞ്ഞു വരില്ലേ അത് കറക്റ്റ് നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോയി കണ്ട പുണ്യാള നഗർബത്തീസിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജർ ഗ്രീനു ശർമ്മ നിന്റെ അപ്പനിട്ട് ഈ ഊളപ്പേർ ഒഴിച്ചാ ബാക്കി എല്ലാരും എന്താ സന്യാ ജോയേട്ടാ പക്ഷെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരെ ചോദിക്കും ചില തെന്റുകള് കളഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു പറയല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എനിക്ക് പറ്റിയ സംഗതിയൊക്കെ ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഈ ആനപ്പിണ്ടം പോലൊരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് ചന്ദനത്തിരി പോലുള്ള സംഗതി ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഇത് പ്രൂവൻ ടെക്നോളജിയാണ് കൃഷ്ണട്ടൻ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് ആദ്യം ഈ ആനപ്പിണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണക്കണം പിന്നെ അതിങ്ങനെ പൊട്ടിക്കണം പിന്നെ ഒരു ഫോം വെച്ച് ഇങ്ങനെ പൊതിയണം ശ്രീലങ്കയിലൊക്കെ ഇത് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ അതെയാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഇവിടെ ആർക്കും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ പുതിയൊരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ആദ്യമായിട്ട് നെറ്റ് വിളിക്കുമല്ലോ അത്ര ഉള്ളൂ എന്നാലും ആനപ്പിണ്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കണ ചെന്ന് തിരിക്കി എന്ത് മണം ഉണ്ടാവോ ചോദ്യാണ് നമ്മളെ ഹിറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ വന്നേക്കണേ ഇവനാണ് നമ്മുടെ ഹീറോ കത്തിച്ചാലോ സംഗതി കൊള്ളാലോ എന്നാലും ചന്ദനത്തിരി പോലൊരു ബിസിനസ് ഇന്ന് എന്ത് ലാഭം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ വേറൊരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം നാലായിരം കോടി രൂപയുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഈ അഗർബത്തീസിന്റെ അതിന്റെ വൺ പെർസെന്റേജ് കിട്ടിയ പോരെ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ആണ് എക്സ്പോർട്ട് ആ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് തൃശൂർ ടൗൺ അല്ല കേരളം അല്ല ഇന്ത്യ അല്ല വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് ആണ് അമേരിക്കയിലെ മലയാളി ദുബായിലെ മലയാളി ലണ്ടനിലെ മലയാളി നോസ്റ്റാൾജിയ കംപ്ലീറ്റ് അവർക്കല്ലേ ഒരു ഹിന്ദു ഇത് അങ്ങോട്ട് കത്തിക്കുമ്പോ അവര് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ഒരു വഴിപാട് കഴിച്ചതിന്റെ ഫീൽ അല്ലേ എന്റെ കൃഷ്ണേട്ടാ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇത് കത്തിക്കാത്ത ഒരു ഫ്യൂണറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവരുടെ റിലീജിയന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ ചന്ദനത്തിരി അറിയോ കൃഷ്ണേട്ടന് നിങ്ങളുടെ കാശൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആനകളുടെ ആ പിണ്ടം അതും ആ ദേവസ്വത്തിന്റെ കേസ് തീരുന്നവരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്ററി സർവീസ് ഒന്ന് ചെയ്തെന്നുണ്ട് കൃഷ്ണേട്ടാ ജമിച്ചേട്ടാ ജേട്ടൻ അതേരാ ഐ ഇതിലിപ്പോ എന്തുട്ട് എത്ര ആലോചിക്കാൻ അടുത്ത കൊല്ലം പൂരത്തിന് കാട്ടാളൻ നമസ്കാരം തെക്കോട്ടിറക്കത്തിന് ഉണ്ടാവും അതൊരു തീരുമാന ആ ഞാൻ അതേ ജയന്റെ അടുത്തെത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ലെറ്റർ കേട്ടില് ഒരു കൺസെന്റേജ് തന്നാ മതി കോടതിയിൽ അത് ഗുണാവും മാറ്റെന്നാ ശരിയെന്നാ കാണപ്പോ ഓക്കെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരെന്റെ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുത്തില്ല ഞാൻ എന്നാ അറുപത്തിഞ്ഞു കൊടുക്കും ഞാൻ ആനെ എനിക്ക് വേണം നീ സാധനം ശരി ശരി ആ തോമസ് പത്ത് മണിക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് വരണേ ആ പോയതാ പുണ്യാളം ജോയിലടാ അതെ
തോമസ് അറിയോനേ ജാതി പുല്ലിയാട്ടാ നോക്കിയേ ഈ കാലത്ത് സൈക്കിൾ റിഷ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലല്ലോ എന്ന് കാട്ടാളം മുതലാളിക്ക് ചിലപ്പോ തോന്നാം പക്ഷെ ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇങ്ങനെ തുറന്നാണ് ഇവിടെ പുതിയ ബിസിനസ് ഐഡിയ യാത്രക്കാർക്ക് ഇരിക്കാൻ നല്ല ടോപ്പ് കുഷ്യനുള്ള സീറ്റ് വായിക്കാൻ മാഗസീൻസ് പിന്നെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് പക്ഷെ അതിന് എക്സ്ട്രാ വേറെ പേ ചെയ്യണേട്ടാ ഇതാണ് ഇവിടെ കാട്ടാളം റിക്ഷാസ് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണേ ശരിയാവില്ലേ കൊണ്ടുപോയേ ഞാൻ പറയട്ടെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മള് ഗ്രാമങ്ങളിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ബസ് സ്റ്റേഷനിലും അഞ്ചഞ്ച് കാട്ടാള റിക്ഷ സർക്കണം ഓട്ടോ കാശിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് കൊടുത്താ പോരെ ഒരു രൂപയുടെ ലാഭം കിട്ടിയ കടലിൽ ചടന ടീംസ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാര് അവരിതിൽ വീഴും സിറ്റി ട്രാഫിക് അവിടെ ഇല്ലല്ലോ അത് കറക്റ്റാ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കാട്ടാളന്റെ കൊടി പറപ്പിക്കണം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്ടറില് നമ്മുടെ കാട്ടാള റിക്ഷാസ് റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അപ്പൊ കാശി മാത്രല്ല ഇതിനകത്ത് സോഷ്യൽ സർവീസും ഉണ്ടല്ലേ ആ അത് മാത്രമുള്ളൂ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് നമ്മള് പുറത്തു വിടാവുള്ളൂ ലാഭം വന്നോളും നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത സക്സസ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളും എന്നല്ല മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ വരെ പറയണേ ഫോക്കസ് യുവർ വർക്ക് ഫോർഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഹായ് എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി അവന്റെ അമ്മയുടെ കാട്ടാളൻ രക്ഷാസ് പത്തഞ്ഞൂറ് വണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവസാനം ഇരുമ്പ് വിലയ്ക്ക് ഞാൻ തൂക്കി വിറ്റേ അക്രമായല്ലോ അവന്റെ മാർക്കറ്റ് തൃശ്ശൂരല്ല കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യയിലല്ല എന്നൊക്കെ എല്ലാം പറഞ്ഞു ഉഗാണ്ടിൽ അവന്റെ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട വഞ്ചരിക്കാൻ കേസ് കൊടുത്തിട്ട് അവന്റെ പേരില് ഫ്രോഡ് അവന്റെ വാചകടിയിൽ വീണ വീണോന്റെ ജീവൻ നായ്ക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് പാശം പോയി ഇരിക്ക ഞാൻ ഫാക്ടറി ഓഫീസിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും നീ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞു അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാറുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞവരെ പടിയിൽ അങ്ങനെ തല ഇറങ്ങി വീണ്ടിരുന്നെങ്കിലോ അത്രക്കൊന്നുമില്ല ഈ സമയത്ത് റെസ്റ്റ് വേണ്ട കാലൊക്കെ വെച്ചോ ഏ അതൊക്കെ പറയാം നീ ആദ്യം മധുരം കഴിക്കി വൺ മന്തായി ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യണം നിന്റെ മോന്തയ്ക്ക് ഒരു പേൾനെസ് ഇട്ടാ ഈ ഒരു ഡേക്ക് വേണ്ടിട്ട് എത്ര നാളായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കണം അറിയോ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാലി കാണാൻ ഇനിക്കാലത്രേ ഇനി ഈ പ്രോബ്ലംസിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു കുട്ടിയും കൂടെ കൊണ്ടുവരാത്ത എന്റെ കുറവേ ഉള്ളൂ ആ റിസ്ക് എന്തായാലും ഞാൻ എടുക്കില്ല എടുക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു രണ്ടു മാസമായിട്ടൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല നീ ഇത് കഴിക്കി എന്തായാലും മേടിച്ചല്ലേ എന്തായിരുന്നു എന്നെ പെണ്ണ് കാണാമെന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞ് ഒന്നുകിൽ അംബാനിയുടെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാന്തന്റെ ഭാര്യ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി കൂട്ടി പറഞ്ഞു നല്ല റെസ്റ്റ് കിട്ടുമല്ലോ എന്നിട്ട് വേണോ ഉള്ള ജോലിയും കൂടെ പോവാൻ ആകപ്പാടുള്ളത് മാസം മാസം കിട്ടുന്ന ശമ്പളോ അത് ശരിയാ ജോയിയുടെ എന്താണ് ജോയട്ടെ ഹാപ്പി അല്ലേ ആകെ പേടിച്ചുടാ സംഭവം മറ്റാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇല്ലേ ഒരു തേങ്ങയില്ലേ ഇത് ഓവർ സ്ട്രെയിൻഡാ ഗ്രീനുവേ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ ഞാൻ അനുവിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം നിനക്ക് എന്തുട്ടാ മോളെ അനുവേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് വൺ ക്രോർ എങ്കിലും ബാങ്കിൽ ബാലൻസ് വന്നിട്ടാ ഇതെന്റെ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ ആണ് ഈ ഡയലോഗ് ഒക്കെ അച്ചതും അവിടെ മോന്ത കാണണം ബൾബായി നിങ്ങളെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂ ചോയ്യട്ടാ നിങ്ങളെ മുറ്റിട്ട് ഇത് പെണ്ണ് കാണാൻ പോയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് നാറ്റ് കേസായി ഓ അത് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞൂടാ അതെന്താ പോയിട്ട് പണ്ട് ജോയിയുടെ അനുസരിച്ചോട് പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് രണ്ട് ഡയലോഗ് ഞാനും കാ ചോക്കി തേങ്ങയാണ് കുട്ടി പഠിച്ച് കരച്ചിലായില്ലേ കുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെ തല്ലിട്ടായിരുന്നു എന്റെ ഭാഗ്യം സാരില്ലടാ നിനക്ക് ഇനിയും ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ഗ്രീനുവേ ഞാൻ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ കല്യാണം കഴിച്ചെന്റെ കാര്യം എന്താ പറയുന്നത് നിനക്ക് എന്തുടാ കുട്ടികള് വലുതാകുമ്പോ ജോയിഡിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കാല്ലേ പോട പോത്ത എവിടുന്ന് ചെറുപ്പത്തിലെ ഫാമിലിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എടുക്കാല്ലേ നെവറ് പിന്നെന്തുട്ടാ ജോയിയുടെ തന്നെ പറ 
നമ്മള് ചെറുപ്പത്തിലെ കല്യാണം കഴിച്ചാലൊരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാ ഇൻ കേസ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് വർക്ക് ഔട്ട് ആയില്ലാച്ചാലും നമുക്ക് വേറെ കെട്ടിക്കൂടുക നമ്മള് സ്റ്റിൽ എങ്ങല്ലേ അതെ മനസ്സിൽ വെച്ചാ മതി അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട എടുത്ത് ചവിട്ടി കൂട്ടും അനോ മോളെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ലഡ്ഡുന്റെ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ അല്ല ഞാൻ അഗിരിയേച്ചി എന്തുട്ടെടുത്ത പരിപാടി നീയായിരുന്ന ജോയ് എന്താ ഈ നേരത്ത് ഈ നേരത്തല്ല വക്കീലിന് ഒന്ന് സ്വസ്ഥായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളോ ആളോടെ അവളൊരു സിനിമക്ക് പോയിട്ട് എപ്പോ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കേറിയുള്ളൂ ഒറ്റയ്ക്ക ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേക്കണ്ടെന്റെ ജോയിയെ ഇവളൊരാളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാന്ന് വെച്ച ഒരെണ്ണത്തിന് അവൾക്ക് പിടിക്കില്ല മോഡേൺ ടൈംസ് അല്ലേ ഗിരിയേച്ചി വക്കീലിന് പറ്റിയൊരു ചുള്ളന നമുക്ക് എവിടെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം ഗിരിച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയേ ഈ വയസ്സങ്ങളിൽ നിന്ന് മേളിൽ നിന്ന് പേരന്റെ താഴേക്ക് വീഴാത്ത കുറവേ ഉള്ളൂ എന്റെ അമ്മേ ഇത് പിടിക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ കൈനും കാലിനൊക്കെ ഒരു തരിപ്പെന്റെ ജോയിയെ ടി വി കണ്ടിരുന്നൂടെ ഗിരിയേച്ചന മന്ദാര പോകുന്ന ടൈം അല്ലേ ഇപ്പോ എണ്ണായിരം എപ്പിസോഡ് അല്ല ആയുള്ളൂ ടി വി സീരിയല് കാണലൊക്കെ നിർത്തി ഈ കാണിച്ച തന്നെ കാണിച്ച കാണിച്ച തന്നെ കാണിച്ച മടുപ്പായി രാത്രിയിൽ ഞാൻ ന്യൂസ് നൈറ്റ് കാണും അതെ നിയമസഭയുള്ള സമയം രാവിലെ ലൈവും കാണും ചിരിച്ച് ചിരിച്ച ചാവ് എന്റെ ജോയി മുതലാളിയെ സിനിമക്ക് പോയിരുന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ സിനിമ കണ്ട കാലം മാറുന്നു എന്റെ ഗിരിയായിട്ട് ഞാൻ പച്ചക്കറി വാങ്ങിയാലെന്ന് പറഞ്ഞേക്കമ്മേ നമ്മുടെ കമ്പനി വളപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നോക്കിയ കേസ് വിധിയാകത്തോണ്ട് കമ്പനിയിൽ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പരിപാടി ഏ കീടനാശിനി അടിക്കാത്ത ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ്ടാ അതിന് ഒന്ന് പാരന്റെ ഗിരിയേച്ചെ ഈ ഹെൽത്ത് ഈസ് വെൽത്ത് എന്നല്ലേ എന്നാ വെൽത്ത് മാത്രം മതി എന്നാണ് വക്കീല് പറയണേ നമ്മുടെ ജോയല്ലേ മോളെ അമ്മ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് പോയേ അല്ല പിന്നെ അടുത്തോ അതവിടെ വെച്ചാ മതി ആകെ കഷ്ടകാലാണ് വക്കീലെ എനിക്കും ആ കാട്ടളം തോമസ് കറക്റ്റ് ടൈമിന് കേറി വന്നോണ്ട് എലഫന്റ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻകാർ ആകെ അടഞ്ഞു ഒന്നിങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അതെ നാളെ വക്കീല് കോടതിയിൽ ഹാജരാവണം തരാനുള്ള ഫീസ് ഞാൻ ഉടനെ തരും അതെന്റെ പുത്തമ്പള്ളി പോയി പറഞ്ഞാ മതി എന്തിനാ ജോയ് താക്കോൽക്കാരനല്ല ജോയ് തട്ടിപ്പുകാരനാ നീ നാട്ടുകാര് മുഴുവൻ പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല അങ്ങനെ മാത്രം പറയരുതാ ഉണ്ടായിട്ട് തരാതിരിക്കണല്ലോ വക്കീലിന് സമ്മതാച്ച ഒരു ഫിക്സഡ് ഫീസിന് പകരം പുണ്യാളൻ അഗർബത്തീസിന്റെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഓഫർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വേണം എന്റെ കുടുംബം പട്ടിണിയാവൻ നടക്കണ കാര്യമല്ലോ പറ മുതലാളി ഒന്നുമില്ല നാളെ വക്കീല് കോടതിയിൽ ഹാജരായില്ലാച്ച നമ്മള് ആത്മഹത്യയും ഒന്നുമില്ല ഒരു വേഷം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് ബട്ട് ഐ വിൽ ഡു അതെ നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് അടവാന്ന് എനിക്ക് അറിയാണ്ടല്ല നാളെ നോക്കട്ടെ അത് മതി അത് കേട്ടാ മാത്രം മതി പിന്നെ വക്കീലെ ഏത് സിനിമയ്ക്ക് പോയാൽ ട്രാക്കളെ മുതലാളി ചെല്ല് പോകുമ്പോ ഈ സഞ്ചയും കൂടി എടുത്തിട്ട് പോയിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ അതിനെയും കൂടി കണക്ക് ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടി വരും ഓഹ് ഈ സൈസുള്ള കുറച്ച് കക്ഷികളെ കിട്ടിയ വക്കീൽ പണി എടുത്ത് പോകുമ്പോ ഏതോ സഞ്ചി എടുക്കാൻ മറക്കണ്ട പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന കിഴക്കേക്കോട്ട ദിനേശൻ നിങ്ങളുടെ ഏത് ജീവിതത്താണ് അടിച്ചത് ചിന്തിക്കാതെ പറയണം പോലീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വാദി വലതു കവിളില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്ലീസ് ഞാനൊന്നും വലതായാലും അടിച്ചോ അടിച്ചാണ് യൂറോണർ ഓക്കെ രണ്ടായിരം രൂപ കോമ്പൻസേഷൻ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ല സാറേ ഏ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ കളകളാണോ കോടതിയുടെ സമയം നെക്സ്റ്റ് കേസ് കേസ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റൊന്ന് ബാർ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് വാദി ജോയ് താക്കോൽക്കാരൻ പ്രതി തൃശൂർ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് വടക്കേ വീട്ടിൽ രവീന്ദ്രൻ നായർ ആ സുഖം തന്നെയല്ലേ താക്കോൽക്കാരാ വലിയ കഷ്ടത്തിലാണ് യൂറോണ ഇത്തവണെങ്കിലും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു വിധി ഉണ്ടാവണം യുവറോണർ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് എന്റെ കക്ഷി ജോയ് താക്കോൽക്കാരന് ദേവസ്വത്ത് നിന്ന് ആവശ്യാനുസരണം മാനപ്പിന്റെ അടുത്തോളാം പറഞ്ഞിട്ട് അന്നത്തെ കമ്മിറ്റി നൽകിയ പെർമിഷൻ ഓർഡർ ആണിത് റീസബ്മിറ്റിംഗ് പ്ലീസ് യുവറോണർ
ഈ പെർമിഷന്റെ പിൻബലത്തിൽ സാമാന്യം വലിയൊരു തുക ബാങ്ക് ലോണിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എന്റെ കക്ഷി ജോയ് പുണ്യാള നഗർ ബത്തീസ് ഉൽപാദിപ്പിക്കാനായി ഫാക്ടറി പുതുക്കി പണിതു അതിനുശേഷം വന്ന കമ്മിറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണം കൂടാതെയാണ് പെർമിഷൻ റദ്ദാക്കിയത് അതെന്താ പുണ്യാള നഗർ ബത്തീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു മാപ്പിള ദേവസത്തിൽ നിന്ന് ആനപ്പണ്ടം കൊണ്ടോണത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല കൂട്ടോളിയത് ദൈവം വന്ന് പറഞ്ഞ കോടതിയിൽ മതം കൊണ്ടുവരല്ല പ്രസിഡന്റ് ഇത് ദൈവമൊന്നുമല്ല ഈ നിക്കുന്ന ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് രവിയേട്ടനാണ് എന്റെ പുണ്യാള നഗർ ബത്തീസിന് ഇത്ര പോന്നപ്പ ആരംഭിക്കണെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ജപ്തി നോട്ടീസ് വന്നു അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റ പാടറിയോ ഞാൻ ഇതിന് മാത്രം എന്തു തെറ്റാ ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ ഒന്നര കൊല്ലം ഈ കേസ് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തട്ടി കളിക്കണം ഇന്ന് എനിക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉത്തരത്തിന് ഞാൻ കെട്ടി തൂച്ചാവും ഇവിടെ എന്റെ കക്ഷിക്ക് ദേവസ്വത്ത് നാനപ്പിന്റെ എടുക്കാനുള്ള വിധി ഉണ്ടാവണം യുവർ ഓണർ അതല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം ദേവസ്വത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറാനായി ഉത്തരവുണ്ടാവാൻ താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇത് പറയുന്ന പോലെ ഇയാൾക്ക് ആനപ്പിണ്ണം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നഷ്ടത്തിന്റെ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് തയ്യാറാണോ എന്റെ പട്ടി കൊടുക്കും ആഹാ കോടതിയോട് അഹങ്കാരം തന്റെ പട്ടി കൊടുക്കണ്ട ആന കൊടുത്താ മതി അടുത്ത മാസം അഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുൻപേ ആദ്യത്തെ ലോട് ആനപ്പിണ്ടം ജോയ് താക്കോൽക്കാരന് കൈമാറാൻ ഇതോടെ ഈ കോടതി ഉത്തരവിടുന്നു തുടർന്നുള്ള ഓരോ തിങ്കളാഴ്ചയും ജോയ്ക്ക് ദേവസ്വത്തിൽ നിന്നും ആനപ്പിണ്ടം കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇനി ഒരു അക്ഷരം പറഞ്ഞാൽ താൻ ജയിലിൽ കിടക്കും എന്റെ കോടതി കണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് കേസ് ശിച്ചവനാകാശത്തുന്നൊരാനെ കിട്ടി ആകാശവും കൂടെ പോന്നേ ആനക്കിരിയാളാവാൻ ഒരു പൂരം വന്നേ ആ പൂരം ഇന്നാണെന്നേ പണ്ടു തൊട്ടേ പന്തലുണ്ടേ പറഞ്ഞൊരുക്കിയ ചെണ്ടക്കാരും ദൂരയല്ല നഞ്ചകത്താണാരും കാണാ തൃശൂർ പൂരം ആശിച്ചവനാകാശത്തുന്നൊരാനെ കിട്ടി ആകാശവും കൂടെ പോന്നേ പൂരത്തിലെപ്പോഴും ആയിരം കാഴ്ചകൾ ആലവട്ടം കൂടകൾ താലം താളം മേളം ആൾക്കൂട്ടം നല്ലൊരു പൂരം തീർക്കാം അങ്ങനെ ആശിച്ചവൻ ആകാശത്തുന്നൊരാനെ കിട്ടി ആകാശവും കൂടെ പോന്നേ തിരി കത്തുന്ന കുഞ്ഞു പൂവച്ചുരുൾ തൂമുകിലായുയരും കാറ്റിനൊപ്പം ലോകം ചുറ്റിയിടും ചമ്പക മല്ലിക പൂവുകൾ നാണിക്കും ചന്ദന വാസനയിൽ നാടും വീടും ചൂടും നൈർമല്യം ഓഹോയാകെ ഓഹോയുടെ മാറ്റം കെട്ടിലും മട്ടിലും നമ്മുടെ ജീവിതമാകെ പൂരം ശിച്ചവനാകാശത്തുന്നൊരാനെ കിട്ടി ആകാശവും കൂടെ പോന്നേ ആനക്കിരിയാളാവാൻ ഒരു പൂരം വന്നേ ആ പൂരം ഇന്നാണെന്നേ പണ്ടു തൊട്ടേ പന്തലുണ്ടേ പറഞ്ഞൊരുക്കിയ ചെണ്ടക്കാരും ദൂരയല്ല നഞ്ചകത്താണാരും കാണാ തൃശൂർ പൂരം ആശിച്ചവനാകാശത്തുന്നൊരാനെ കിട്ടി ൂടെ 
രാവിലെ <laughs> 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 പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ഇരിഞ്ഞാൽ കുടിക്കും അവിടെ നിന്ന് ലോട്ട് എടുക്കാം അതുകൂടെ കൊണ്ട് തട്ട അത്രോ ചായ ചായ വേണമെങ്കിൽ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുടിച്ചോ ഇവിടെ ആള് നിക്കട കണ്ടുപിടിച്ച് പൊറോട്ടാ പിന്നെ ഇത് കെട്ടണ്ടേ അതെ ജോയേട്ടാ ഇന്ന് മുപ്പതാം തീയതി അല്ലേ ഉള്ളൂ ദേവസ് ഇന്ന് തന്നെ പോയി പിണ്ടു കൊടുത്താലോ നാലാം തീയതി ആ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അതുവരെ കാക്കണ നീ ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന എന്റെ ഗ്രീനുവേ ദേവസ്ഥത്തിലേക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് നാലാം തീയതി ആവുമ്പോഴേക്കും പാക്കിംഗ് കേസ് എടുക്കാൻ ഒരു ട്രിപ്പ് അഭയകുമാർ നിങ്ങൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ചെറുപ്പല്ലേ നിങ്ങൾ ഇത്ര ലേസി ആയിട്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കുക നിന്റെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഓട്ടം ഒറ്റ ദിവസമൊക്കെ കുറച്ച് മൂരാച്ചി എന്നല്ലേ ഇപ്പൊ നിന്റെ മനസ്സില് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച ഒരു പുരോഗതി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നിനക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ടപ്പയാ ഈ ഓട്ടം നീ മര്യാദക്ക് ഓടിയ ഈ ഫാക്ടറിയിലെ റെഗുലർ ഓട്ടം പിന്നെ ആർക്ക അഭയകുമാറിനാണ് ഈ നിലയ്ക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഓടിയ ഞാൻ കിടപ്പിലാവുമല്ലോ അഭയാ ഓ നിന്നെ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടല്ല ഒരു മെഷീനായിട്ടാ ഈ വണ്ടി പോലെ സ്വിച്ച് ഇട്ട പറക്കണ ഒരു മെഷീൻ അങ്ങനെയുള്ള വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പച്ച പിടിക്കുള്ളൂ മനസ്സിലായി ഒന്നുമില്ല സുധാകര വെറുതെ വിളിച്ചതാ പോയി പണി ചെയ്യും ബ്രൂട്ടാ എന്താ പണ്ടൊക്കെ കാണുന്ന സുന്ദരി എന്റെ ട്യൂഷൻ ടീച്ചറൊക്കെ പിള്ളേര് ഒളിച്ച പോയി കണ്ടിരുന്ന ഇന്നൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പിള്ളേരും ടി വി ന്യൂസ് ചാനലിന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലെടി ഒക്കെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയില്ലേ പച്ചക്കടി കാണിക്കണ ടി ആർ പി എന്താന്നാ വിചാരം ഓ നൂറ വയസ്സാ കാണുന്ന സുന്ദരിയുടെ കാര്യം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ ഗ്രീനോ ആ ഗ്രീനുവേ ഓ സൂക്ഷിച്ചു പോന്നാ മതി ആ കഴിക്കാൻ പോലും നിന്ന് നിർത്തണ്ട കേട്ടാ മ്യൂട്ട് ചെയ്തടി ആ നേരെ ഫാക്ടറിലേക്ക് വന്നോളൂ ഏർലി മോർണിംഗ് ഞാൻ എത്തിക്കോളൂ കേട്ടാ ഉം പറഞ്ഞ സമയത്ത് ബോംബെ നിന്ന് പാക്കിംഗ് കേസിലോ എത്തുന്ന എനിക്ക് ടെൻഷൻ അത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ അത് ഓക്കെ എല്ലാം ശരിയായില്ലേ ജോയ് പിന്നെ എന്നാത്തിനായി ടെൻഷൻ അതെന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഭാവിയിലടി നാളെ രാവിലെ ദേവസ്ഥിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ലോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാ ആ ടെൻഷൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് നാല് കോടിയാണ് ഇട്ടേണ അവര് അനുവേ നീ കാശ് എണ്ണി എണ്ണി ഉണ്ടല്ലേ ചാവും ചോദ്യം നോക്കി നാളെ ഹർത്താല് കർത്താവ് ഹർത്താല സൗണ്ട് നോക്കി ചെയ്യണ്ടേ നീ പറയ ദിവസം പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ നാളെ എടുത്തില്ല അച്ഛേ ഞാനേ ഞാനൊന്ന് ഫാക്ടറിയിൽ പോയാലോ ജോയ് ഈ സമയത്ത് ഫാക്ടറി പോയിട്ട് എന്നാ ഇവിടെ ഒന്നര വർഷത്തെ എന്റെ ശ്രമ അധ്വാന വേർപ്പ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അനുഭവിക്ക യോഗം വേണ്ട യോഗം വണ്ടി എടുത്ത കൊണ്ട് വെച്ചേക്കണേ എവിടെ 
உன்னடுத்தது வேண்டா ോ <laughs> 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 ഞാനൊരു പാവൻ ജോയാണ് അയ്യോ പാവ ജോയ് അല്ല പാവൻ ജോയ് ജോയ് താക്കോൽക്കാരൻ എന്താ കാര്യം ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ രവി സാറിന്റെ പാർട്ടി നാളെ നടത്തുന്ന ഹർത്താലിന് ഒരു ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചാണ് തിണ്ടിത്തരല്ല കെ എഫ് സി കാര് കാണിച്ച നീ കാര്യം പറയടാ ഞാൻ രവി സാറിനെയും പാർട്ടിയുടെയും കൂടെട്ടാ അതുകൊണ്ട് നാളെ നമ്മള് ദേവസ്ഥ പിണ്ടെടുക്കല്ലാന്ന് തീരുമാനിച്ചു മറ്റൊന്ന് രാവിലെ വന്ന് ഞാൻ എടുത്തോളുണ്ട് എന്നിട്ട് രവി സാർ ഈ പറയണേ നാളെ വൈകുന്നേരം ആറ് മണി വരെ നിനക്ക് സമയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കേറി വന്ന നിന്റെ മുട്ടയാലും തല്ലി ഓടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രവി സാറേ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വന്നാലോ ഈ പാചകത്തേക്ക് ദേശം തുറന്നു തരാൻ നിന്റെ അപ്പനാണ്ടാ അവിടെ ഇരിക്കണേ അമ്പലത്തിന് അർത്ഥല്ല ആനക്കും ആനപ്പുണ്ടത്തിനും അർത്ഥാലേ ഇല്ല വെച്ചിട്ട് പോടാ ഹലോ 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 എന്താ ചോടാ കഞ്ഞിയാണ്ടാ കഞ്ഞി നാളെ ലോഡെടുത്തില്ല വെച്ചാ പണി പാളും ഗ്രീനുമേ ഈ തുത്തുരുത്തിണ്ട് വിചാരിച്ചാല് ഇനി എന്തെങ്കിലും നടക്കുള്ളൂ ചോദിച്ചാലോ അവയാ എന്ത് രസായിട്ടാ പയ്യാ നീ പാടണേ പാട്ട് പഠിച്ചെന്താ നീ ആ യാത്രയൊക്കെ സുഖായാ എന്തൊരു സുഖമല്ലേ ഫുഡും കൂടി ടച്ച് ചെയ്തില്ലേ ഫുഡ് മേടിച്ചു കൊടുത്തില്ല എന്റെ അഭിനി അതൊന്നും സാറില്ലടാ ഞാനും കഴിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാട്ടാ വേണ്ട മോലാളി ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അമ്മയുടെ കൂടെ കഴിച്ചോളാം നാളെ ഹർത്താലൊക്കെ അല്ലേ വണ്ടി എടുക്കണല്ലോ എന്തുട്ടാണ് കൊച്ചു പിള്ളേരെ പോലെ വണ്ടി എടുക്കണ്ട എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വന്നേ അപ്പയാ നിന്റെ ഈ ജോയേട്ടൻ ലൈഫിന്റെ ഒരു നിർണായക ഘട്ടത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ്ട നീ ഇന്ന് ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടേ നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് ദേവസ്ഥി പോയിട്ട് ലോഡെടുത്താലോ ഞാൻ ഈ രാത്രി വേറെ ആരെ പോയി നോക്കണ്ട പോയാ ജോയേട്ടൻ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടി കോർട്ടിന് നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വിധി വന്നല്ലേ ഒരു ദിവസം വൈകിയ കോർട്ടിനെ അത് പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്തോളാം ഒന്നര വർഷമായിട്ട് കൺവിൻസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഗ്രീനുവേ അപ്പയാ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കടാ നമുക്ക് നാളെ പോവാടാ ഇവരൊന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കേ അഭയകുമാർ നല്ല പേര് പിന്നെ എന്തിനാ പേടി ഒന്ന് രക്ഷിക്കടാ മോനെ വേറെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തോണ്ടാ ഒന്ന് സമ്മതിക്കും മോനെ താങ്ക്സ് മോനെ താങ്ക്സ് ഇവരെ കറുത്ത പുത്താണ്ടാ പിണ്ടത്തിന്റെ പുറത്ത് പറ്റിയുള്ള തുണി അലക്കിട്ടേക്കണെ അതിനകത്ത് ആളുണ്ട് കേട്ടോ നിനക്കൊക്കെ ഇനി വേറെ മണി അടിക്കണോ സുധാകര പിന്നെ ഈ ഒരു ടൈമില് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഒന്നങ്ങോട്ട് മാറി ഒന്ന് കുടിക്കോ നാരണേട്ടാ ഹൃദയം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് ഇത് മതി നിങ്ങൾ മാറാ രോഗി ആക്കാം മാറാ രോഗി ഒന്ന് മാറുവോ രോഗി ഞാൻ 
എനിക്കിതിന്റെ <laughs> 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 പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും ഞാനും തമ്മിൽ എന്തുട്ടാ ബന്ധം വക്കീല വണ്ടി ആനപ്പിന്റെ മുഴുവൻ റോട്ടിലേക്കല്ലേ വീണ് പോയത് ചില്ലർ ഓഫൻസ് അത് ഞാനാണോ വണ്ടി പുറത്തേക്ക് കുത്തിയിട്ട് അത് തന്നെ വീണല്ലേ പത്ത് പന്ത്രണ്ടര പോയ സായി നമുക്കിത് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താ പോരെ അയ്യോ അതല്ല ഇന്ന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ജപ്തി നോട്ടീസ് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ ജപ്തി നോട്ടീസാ വക്കീല് നിങ്ങൾ എന്തുട്ടേക്ക് പറയണേ ഓ എല്ലാ പണിയും കൂടി ഒരുമിച്ചാണല്ലോ കർത്താവേ ഓ എന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ വിളിയാക്കണേ അയ്യോ ഈ സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഞാനിവിടെ 
അതെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഫാക്ടറിയുടെ ജപ്തി നടക്കട്ടെ എന്നാ ബാങ്കിന് കൊടുക്കാനോ അത് കഴിച്ച് കുറച്ച് എമൗണ്ട് കയ്യിൽ കിട്ടൂലോ ചങ്കി കൊള്ള വർത്താനൊന്നും പറയാലോ വക്കീലെ ആകെ കൂടി ഉള്ളത് ഫാക്ടറിയാണ് അത് പോയ നമ്മളില്ല കഴിഞ്ഞ മാസം ഹർത്താലിനെ കൊടുങ്ങല്ലൂര് പാർട്ടിക്കാർ ഒരു തുണിക്കട തല്ലി പൊളിച്ചു അതിനെതിരെ അവരൊരു കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പയാ ഞാനിപ്പ അങ്ങോട്ട് വരാട്ടാ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കണ കണ്ടില്ലേ നീ എന്നിട്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ തുണിക്കട തല്ലി പൊടിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമായിട്ട് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി അതെയാ നമ്മുടെ ഫാക്ടറി തല്ലി പൊട്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പാർട്ടിക്ക് എതിരെ ഒരു കേസ് കൊടുത്താ നമ്മുടെ ജപ്തി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ വലിയ ചാൻസ് എന്റെ പൊന്നഭയാ നീ ഒന്ന് മിണ്ടാണ്ട് കിടക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് ചിന്തിക്കട്ടെ എന്തോട്ടിപ്പ ചിന്തിക്കുക നല്ല അച്ചപ്പം ജസ്റ്റ് യു ട്രൈ ഗ്രേസി അപ്പ അപ്പൊ നമ്മ അമ്മ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എപ്പോഴും പ്രമാണിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സില്ലി ഇവിടെ തിരുന്നുണ്ടാക്കിയതാ അതെയോ അടുത്ത ആഴ്ച സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക പോയാ പിന്നെ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടാവും എന്തോ ഓ എന്തായാലും നിന്റെ അപ്പൻ സണ്ണിക്കും പോളിക്കും കൊടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ കൊടുത്തു പോളിക്ക് താമസിക്കാൻ വേറെ വീടുണ്ട് നിനക്കാണെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റും ഉണ്ട് എന്റെ ഫ്ലാറ്റ് വാടകയ്ക്കല്ല പാപ്പ എന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ ആർക്കും വലിയ പ്രാരാപ്തങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ തറവാട് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വെള്ളാനിക്കാരൻ റോയി വന്ന് ഒരു വില പറഞ്ഞു പോണേല് മുമ്പ് അത് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തണമെന്നാണ് എന്റെ തീരുമാനം എന്താടാ പോളി എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പാപ്പന്റെ കൂടെ നീ പറഞ്ഞതാടാ ശരി ജീവിതത്തിലെ നല്ല കാലം മുഴുവൻ മുണ്ട് മുറുക്കി ഉടുത്ത് പിശുക്ക് ജീവിച്ചു എന്നിട്ട് എന്തിനാ ഒരു ദിവസം ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാനുള്ളതല്ലേ ഈ വീട് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് ഞാനും ഗ്രേസിയും ചില പ്ലാനുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വരുന്ന ക്രിസ്മസിന് ഒരു യൂറോപ്പ് ട്രിപ്പ് പോയാലോ എന്നൊരു ആലോചന ഈ തറവാട് വയ്ക്കുമ്പോ എനിക്കതിലൊരു ഷെയർ എനിക്കിവിടെ നിക്കക്കളിയില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളാണേ ഈ തറവാടാണ് എന്റെ ലാസ്റ്റ് ഹോപ്പ് അപ്പൊ അവൻ സഹായിക്കണം പ്രശ്നങ്ങളെ ധൈര്യത്തോടു കൂടി നേരിടണം നിന്റെ പ്രായത്തിൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയോ ഇതങ്ങനെയല്ല പാപ്പ ലോകം മുഴുവൻ എനിക്കെതിരാ എനിക്കും പണ്ട് ഇത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മോനെ ഈ ലോകത്തെ ഒറ്റയ്ക്ക് വെല്ലു വിളിച്ച് ജയിക്കുന്നതാണ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരന്റെ മിടുക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്നൊരു ഷെയർ ഇനി ആരും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റുമോ എളപ്പ ഈ തറവാടിന് ഇപ്പൊ എന്താണ് വാല്യൂ ക്രോസ് ആണ് ക്രോസ് ഇവക്ക് ഒരു തേങ്ങ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ലട്ടാ മറ്റേത് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാ ഇനി എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഞാൻ എളപ്പന്റെ കൂടെ ഇനിയിപ്പോ എന്തുണ്ടാവാൻ്റെ അപ്പന്റെ പേരിലെ തറവാട് അപ്പന് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം വയസ്സാങ്ങാലത്ത് അപ്പനെ കൊണ്ട് പെണ്ണ് കെട്ടിച്ച് നിലക്കാക്കിയപ്പോ നിനക്ക് സമാധാനം ആയല്ലോ ജോയെ അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചടി പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലോ എളപ്പ ദമോനെ ജോയെ എനിക്കിട്ട് പണിയാൻ നോക്കിയല്ലേ നീ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി രണ്ടാൾക്ക് ഇല്ലാണ്ടായില്ലേ മിണ്ടാണ്ട് വണ്ടി വിട്ടോ അതാ നല്ലത് ആ പിന്നെ മോനെ ജോയെ ഒരു എട്ട് ലക്ഷം രൂപ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അതൊന്നും മുദ്രപത്രത്തിൽ എഴുതുന്നില്ലോ എന്നാ ഇനി നീ കടം കയറി മുടിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആ മുദ്രപത്രം ഞാൻ അങ്ങ് പ്രയോഗിക്കാൻ പോവാ ഈ തറവാട്ടില് നിനക്കുള്ള ഷെയറിന്റെ കാര്യം ഓർത്താ ഇത്രയും നാളാണ് കണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ ആ പ്രതീക്ഷയും കൂടി പോയി കിട്ടിയില്ലേ ബാക്കി നമുക്ക് കോടതി ആവശ്യമുണ്ട് ജോയ് മോനെ വൈകിയ ലക്ഷം വരാൻ പോവാ കോർപ്പറേഷന്റെ ഭരണം മാറിയാ നമ്മുടെ കടയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം വരെ പോവും അതുകൊണ്ടാ മോനെ പോട്ടെ മോളെ എന്റെ അമ്മ ചേട്ടാ ദേ അഭയകുമാർ ഭർത്താവേ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ശവടക്കിലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂന്ന് പറയും ഗ്രീനുവേ വാ അഭയാ ഇരിക്കി വേണ്ട പോലാളി ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് ആ 
നടക്കറങ്ങിയതാവൂല ഇത് മുടക്ക് രീക്ഷിതാ വർഷോപ്പിൽ നിന്ന് വണ്ടിയുടെ പണിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റാ ഒരു പതിനായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത പണി തുടങ്ങാന്നാ ഡാവ് പറഞ്ഞേ എന്റെ ഇപ്പോ നിന്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ ബില്ല് ഞാൻ അടച്ചില്ലേ പയ ജോയുടെ മറ്റെന്നാ ശരിയാക്കാം നീ ഒന്ന് ചെല്ല് മറ്റെന്നാ പതിനായിരം രൂപ എവിടുന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാനാ ജോയേട്ടാ എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലടാ നമുക്ക് കേസ് കൊടുത്താലോ ജോയേട്ടാ പാർട്ടിക്കെതിരെയോ വേറെ എന്തിട്ടാ ചെയ്യാനോ മണ്ടത്തരാവില്ല ജോയ് ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഹോപ്പ് വേണ്ടി മനുഷ്യന് ഞാൻ കേസ് കൊടുത്താ നീ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കോ മതിയെ തുടങ്ങണ്ട നിനക്ക് എന്നെ എന്നാ ജോ ഇത് കുട്ടികളെ പോലെ ഞാൻ കൂടുണ്ട് ജോയേട്ടാ കാര്യൊന്നുമില്ല എന്നാലും കൂടുണ്ട് ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പം ജോയേട്ടന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന എന്റെ അച്ഛനും അമ്മേനെ കുറെ ചീത്ത പറഞ്ഞു എന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജോയേട്ടാ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്തിരി മോശ സമയാന്നേ ഉള്ളൂ പുണ്യാളിന്റെ അഗർബത്തീസ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കും എനിക്ക് ഷുവറാ പാർട്ടിക്കാരായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോ കേസായി ഈ കമ്മിങ് ഇരുപാന്തി അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹിയറിങ്ങിന് കോടതി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അത് കഴിയുമ്പോ ലോക്കാവും അതുവരെ സാറൊന്ന് ക്ഷമിക്കണട്ടാ ഇതൊക്കെ വല്ലതും നടക്കൂ ജോയെ ഏ ഈ പാർട്ടിക്കാരുടെ ഇരുന്ന് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടിയിട്ടാ താൻ ഈ ലോൺ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോണേ അധികമൊന്നും വേണ്ട ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ എക്സ്റ്റൻഷൻ സാറെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചേരണം അതിനുള്ളിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായില്ല ചാ സാറിന് എന്തുട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ജപ്തി ചെയ്തോളാം നീ എന്റെ പൊസിഷൻ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കി ജോയെ എനിക്കത് മനസ്സിലാവും തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടേ സാറേ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരുള്ള ഒരു ഗടി കുറെ കാലം മുമ്പ് നമുക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗുഡ് നൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇപ്പൊ കോടിക്കടക്കണ റുപ്പിയാണ് എന്റെ ആസ്തി എന്റെ പുണ്യാളൻ അക്രബത്തീസിനും അതുപോലത്തെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് നമ്മള് കുറെ സ്വപ്നം കണ്ടതാ സാറ് വിചാരിച്ചത് നടക്കും സാറ് വിചാരിക്ക എന്നാലും അയാളുടെ കാല് പിടിക്കണ്ടായിരുന്നു ജോയേട്ടാ നല്ല മൂന്ന് മാസത്തെ ടൈം കിട്ടില്ലടാ അപ്പന അമ്മനെ അവരെ വാടക കിട്ടും പക്ഷെ ടൈം അത് വാടക കിട്ടില്ലട്ടാ സോ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദ ടൈം വൈസ്ലി മനസ്സിലായാ അവ വാങ്ങുന്ന ജോയേട്ടാ അടുത്ത കുറിച്ച് അയ്യോ ഇന്ന് മറ്റന്നാളാ അന്നത്തെ മറ്റന്നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാഴ്ച അല്ലേ ജോട്ടാ അയ്യോ കണ്ടുടാ ഞാൻ മണീസിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടോ നീ വണ്ടി എടുത്തോട് വായോ ഈ കൈ വെച്ചിട്ടാ ജോട്ടാ അത് അത് ജോയേട്ടൻ അല്ല ബയ അല്ലറാ അതാ ആൾജിന് മോലാളി മോലാളി അയ്യോ അവയ കുമാരനെ അമ്മായ കുമാരനെ അവയ കുമാരനെ മോലാളി നിക്ക് ഞാൻ അല്ല ഓ കണ്ടണ്ട ഓടല മോലാളി ഓടണെങ്കിൽ നീ പോടാ നിക്ക് ഇത് വെടി കൊണ്ട പാഞ്ഞ മരി മോലാളി വാണിജ്യവൽക്കരണത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ഇവിടത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം മനുഷ്യ ജീവന് എന്ത് വില കൊടുക്കുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ബി ടി വഴുതൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ നീക്കം അധികാരത്തിന്റെ വേലിക്കെട്ടുകൾ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഈ ജനവികാരം ഭരണതലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മെ കൊണ്ടാകുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെറുപ്പക്കാർ 
വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ സമരപ്പന്തലിലേക്ക് ഒഴുകി ഒഴുകി വരുന്ന കാഴ്ച ഈ ജനകീയ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാണ് ഈ സമരത്തിൽ യുവ നേതാവ് സാബു പാർത്തടത്തിൽ നിന്നും കെ സി യൂത്ത് ലിങ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉല്ലാസ് മോഹനും പ്രത്യേക അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് തൃശൂർ ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ചെറിയ കൊച്ചു സമരം നിങ്ങളോട് ഞാൻ വളരെ താഴ്മയായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ജോയി താക്കൽ കാരണല്ലേ അതല്ലോ ഞാൻ കെ എഫ് സി യൂത്ത് വിങ് സെക്രട്ടറി ഉല്ലാസ് മോഹൻ ഒന്നും വന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ജോയി പേടിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ സാബു ഒന്നും നിങ്ങളെ തൊടില്ല അങ്ങനെന്താ ഇവിടെ വെറുതെ ഷോ ഈ ജാതി ജനകീയ സമരങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കണ്ടേ ജസ്റ്റ് ഫോർ നെയിം സേക്ക് ആ അത് പോട്ടെ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ജോയി അങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണാനിരിക്കായിരുന്നു എന്താ റൂളിംഗ് പാർട്ടി ആയ ഞങ്ങളെ പാർട്ടിക്കെതിരെ നടത്തിയ ഹർത്താലിനെതിരെയാണല്ലോ ജോയി കേസ് കൊടുത്തിരിക്കണേ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സെയിം സൈഡാ നാളെ തുടങ്ങാൻ പോണ ഈ കേസിൽ കെ എഫ് സിയുടെ ഫുൾ സപ്പോർട്ടും പ്രൊട്ടക്ഷനും ജോയിക്ക് ഉണ്ടാവും അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഞങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഹെൽപ്പിന് പകരായിട്ട് ചെറിയൊരു സംഖ്യ ജോയി ഞങ്ങളെ പാർട്ടി ഫണ്ടിലേക്ക് ഡോണേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വൈ ഇലക്ഷനാ വരണേ അറിയാലോ ഇത് ജയിച്ചാ പിന്നെ കോർപ്പറേഷൻ ഇവിടെ കയ്യില പിന്നെ നമ്മള് പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ റൂൾസ് എത്ര പ്രതീക്ഷിക്കണ ഒരു രണ്ടു രൂപ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അതൊരു തുകയാണ് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ രണ്ടു ലക്ഷം പോലും താങ്ങാൻ പറ്റില്ല നാളെ ഫാക്ടറിയിൽ ആള് വരും അപ്പൊ കൊടുത്താ മതി ഓ ശരി എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൂടണെങ്കിൽ നീ ഇനി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഇതെവിടെ പോയി കിടക്കുക നീ നാളെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വരില്ലടാ ഇല്ല നാളെ നമ്മുടെ കോടതിയില് കേസ് കേസൊക്കെ നടക്കും നീ ഇതങ്ങട് പിടിപ്പിച്ചേ നിന്റെ പ്രശ്നം കുറച്ച് ആനപ്പിണ്ടല്ലേ അത് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്ത് തരാം എങ്ങനെയാ എന്റെ ഒരു പഴയ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അയ്യപ്പൻ പഴയ ആനപ്പാപ്പാന അവൻ വിചാരിച്ച കിട്ടാത്ത ആനപ്പിണ്ടൊന്നും തൃശ്ശൂരില്ല മോനെ നീ അയ്യപ്പനെ ഒന്ന് വിളിക്ക് ഈ ആനപ്പിണ്ടല്ല അപ്പാപ്പ ഇപ്പഴത്തെ പ്രശ്നം പിന്നെ നീ ആ ബോക്സ് എടുത്തേ ഇപ്പൊ ഒക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം ഇത് തരാൻ കൂടിയാണ് നിന്നോട് ഇന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നിനക്ക് സമാധാനായില്ലേ ഏ പറയടാ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഒരണടി എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു അപ്പാപ്പ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്റെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കലടാ ജോയ് എന്റെ മനസ്സിലെ സ്നേഹം മുഴുവൻ നിനക്കാടാ ഞാൻ അപ്പാപ്പനെ വല്ലാണ്ട് മിസ് ചെയ്യും തുറന്ന് നോക്കടാ നിന്റെ അമ്മാമ്മയുടെ കൊന്തമാലയായിട്ട് നീയാ ഇനി ഇത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് പിന്നെ എന്റെ അന്നാമ്മയുടെ ഓർമ്മ ദിവസം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ പള്ളി പോണം എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് മോനെ നിന്റെ നല്ല മനസ്സ് കൊണ്ടാടാ എനിക്ക് ഗ്രേസിയെ പോലൊരു മാലാഖയെ കിട്ടിയത് ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ പാപ്പ ഇത് അവക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടവും സർപ്രൈസ് അല്ലേ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ പിടിച്ചിരുന്ന രണ്ടാളും എന്തോട്ട് പരിപാടിയാ ജോയിട്ടെ കാണിച്ചേ ഇതെവിടെയായിരുന്നു കോടതിയിൽ കേസ് പുള്ളിക്കും ഒന്നും പറയണ്ട അപ്പാപ്പനെ എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ട് വിടേണ്ട വന്നു പിന്നെ കൊച്ചിയിലെ കുഴിയിൽ വീണ് ചാകരുന്ന ഭാഗ്യം ഗ്രീന് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ മാറ്റർ വരാതിരുന്നു ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ചോട്ടാ അവരെ കണ്ട ആ വണ്ണുള്ളത് ആർ ഐ പി എ തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ സി മാത്യൂസ് നമ്മുടെ കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയാ ഈ വരുന്ന ബൈ ഇലക്ഷനിലെ ആർ ഐ പി കാൻഡേറ്റാന്നാ കേക്കണേ ജയിച്ച തൃശൂർ മേയറാ ആള് പുലിക്കുട്ടിയാ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനടുത്തുള്ളത് രണ്ടാം പ്രതി ആർ ഐ പി ബി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പപ്പൻ കോട്ടപ്പുറം 
ഉണ്ടല്ലോ സുഖല്ലേ കേശ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉദ്ഘാടനുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പ തീരില്ലേ ആ എന്താ താക്കോൽക്കാര തന്റെ പുതിയ പ്രശ്നം എനിക്ക് നീതി വേണം യുവർ ഓണർ ഏയ് കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് തനിക്ക് നീതി തന്നല്ലേ ഉള്ളോ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ അല്ല കേസി യുവർ ഓണർ തികച്ചും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവും കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് ഈ കേസ് അതെന്താ ഒന്നാമതായി ആനപ്പിണ്ടം പോലെ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നും ചന്ദനത്തിരി പോലെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദി വെരി ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് കേസ് ഏയ് അത് പറ്റും കുറച്ചു കാലയിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പ്രൂവൻ ടെക്നോളജി ആണ് അല്ല വക്കീലേ യെസ് യു വരാണ് റീസബ്മിറ്റിംഗ് ദ പ്രൂഫ് ഓഫ് ദ സെയിം വൺസ് അഗൈൻ അതോടൊപ്പം ആർ ഐ പി എ യും ആർ ഐ പി ബി യും എ ഡി ബിയും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഹർത്താലിൽ എന്റെ കക്ഷിക്കുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റും ഹിയർ ബൈ സബ്മിറ്റിംഗ് ഒരു കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കോടതി അവഹേളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് യുവർ ഓണർ ഇന്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗമാണ് ഹർത്താലുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഹർത്താലുകളെയും ഹർത്താൽ നടത്തുന്ന പാർട്ടികൾക്കെതിരെയും കേസ് കൊടുക്കാൻ ഒരു സാമൂഹ്യ ദ്രോഹിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്താ താക്കോൽക്കാരൻ ഹസ്രം പറയണത് കറക്റ്റ് അല്ലേ അല്ല യുവർ ഓണർ പേടിച്ചിട്ടാണ് ആളുകൾ ഹർത്താലിനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ കോസ് എന്നാണ് ഇവര് പറയണേ നോൺസെൻസ് അല്ല യുവർ ഓണർ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിലെ പാർട്ടികൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഹർത്താലുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ആണിത് എന്ത് പൊതുജന നന്മയാണ് ഈ സമരങ്ങളിലൂടെ നാട്ടുകാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയ പെട്രോൾ വില കൂട്ടിയതിന് പതിമൂന്ന് തവണയാണ് ഹർത്താൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ പാർട്ടിക്കാര് ഈ കൊല്ലം എന്നിട്ട് പെട്രോൾ വില കുറഞ്ഞോ ഇല്ല എന്തിന് പനിക്കെതിരെ വരെ ഹർത്താൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ടീംസ് ആണ് അവര് ക്യാൻ യു ബിലീവ് ഇറ്റ് വേറൊരു കാര്യം അറിയോ യുവർ ഓണർ എന്നെ ഈ കേസിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു പാർട്ടി എന്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ടു ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് കൈക്കൂലി ആയിട്ട് പേഴ്സണൽ ലോണിന് ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചിട്ടാ കിട്ടിയോട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തരാം അഞ്ചാം തീക്ക് മുമ്പായിട്ട് ദേവസ്ഥി നാനപ്പിണ്ട് എടുക്കണമെന്ന് ഇവിടുന്ന് തന്നെ അല്ലേ വിധിച്ചേ ആ ഞാനത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാണോ ഇത്ര വലിയ തെറ്റ് ഹൈദരാബാദിലും ഡൽഹിയിലും ഇവരുടെ ഓരോ നേതാക്കന്മാരെ കൈക്കൂലി കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ഓൾ ഇന്ത്യ ഹർത്താല് നാലാം തീ പറഞ്ഞ ഹൈദരാബാദിലും ഡൽഹിയിലും ഹർത്താൽ ഇല്ലായിരുന്നു യുവർ ഓണർ ഈ ലോകായ ലോകത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രം കൊണ്ടാടുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണിത് ഇവര് ഹർത്താല് പ്രഖ്യാപിക്കണു ഒരു സംസ്ഥാനം മുഴുവനും കുപ്പി മേടിച്ച് വീട്ടിലിരുന്ന് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തുട്ട് തേങ്ങിയത് ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് യുവർ ഓണർ നിങ്ങളെ അപമാനിക്കാനാണോ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കണേ ചൂടാവല്ല കേസി അയാൾ പറയണത് പോയിന്റ് അല്ലേ എവിഡൻസ് ടു പ്രൂവ് ദ സെയിം യുവർ ഓണർ ആർ ഐ പി പ്രവർത്തകരും എ ഡി ബി പ്രവർത്തകരും ചേർന്നാണ് എന്റെ കക്ഷിയെയും കക്ഷിയുടെ സ്ഥാപനത്തെയും ആക്രമിച്ചത് ഇതിൽ പറയുന്ന ഇടിവെട്ട് സാബു പൈലോ പൊറിഞ്ചു അയ്യന്തോൾ ഷിബു എന്നീ പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ചോദ്യം ചെയ്യണം യുവർ ഓണർ അത് അനാവശ്യമാണ് യുവർ ഓണർ ഏയ് രണ്ടു പേരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോണ്ടേ കേസ് ഒന്നുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവട്ടെ സാബും പൊറിഞ്ചു ഒക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ വീട്ടില് കോടതിയിൽ ഒന്ന് വന്നു പോട്ടെ എന്നേ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിംഗ് ഓൺ ട്വന്റി ഫിഫ്ത്ത് സംസാരവും വാദവും നന്നായി പണ്ട് ഇതുപോലെ ഹർത്താലിനെതിരായി ഞാനൊരു കേസ് കൊടുത്തതാ ഒന്നും നടന്നില്ല എനിക്ക് പറ്റാത്തത് ജോയ്ക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കാം ഒരു മടിയും കണക്കാക്കണ്ട വരട്ടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഗാന്ധിയുടെ മൂപ്പര് ആ നമ്മൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ കെ സി മാത്യൂസ് വിചാരിച്ച പോലെയല്ല ആളും എടുക്കനാട്ടോ ഞങ്ങളൊക്കെ നിർത്തി പൊരിച്ചു കോടതിയില് ആറേപ്പിയോടുള്ള നിന്റെ കളി അത് ആറേപ്പിയ വളെ കളി ചക്ക ഓർത്തട്ടാ ആ വിടടോ ഇവ നമ്മുടെ തെക്കനല്ലേ കാണാട്ടോ ചെയ്യേ 
പുതിയൊരു വിത്ത് മുളക്കണേ ഇനി ഒരൊറ്റ കൈയെ ബാക്കിയുള്ളോട്ടോ ചോയട്ടാ ശരിയാവും <laughs> 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 എന്നാണ് പ്രമാണം അതായത് ഒരു ആനയുടെ കാലിന്റെ ഇടയിൽ ഞാണ് മക്കളിന് ഒരു പാപ്പാന്റെ ജീവിതം ഒപ്പ ആനയിൽ ഒരു പൈതൃക മൃഗമായി നമ്മുടെ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പാപ്പാമാർക്ക് ആജീവനാന്ത പെൻഷൻ ഗ്രാറ്റിവിറ്റി ലോണ് ആക്സിഡന്റ് ക്ലൈമ് എന്നിവ കിട്ടിയേ തീരു അത് നേടിയെടുക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കളക്ടറേറ്റ് ഉപരോധം നടത്തും കേരള ആനപ്പാപ്പാന അസോസിയേഷൻ ഒന്ന് വാപ്പാപ്പ ഇന്നലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോന്നല്ലേ നേരെ പട്ടി തലയിൽ മീൻ ചട്ടിയും വെച്ചിറങ്ങിക്കോളൂ ജോട്ടാ പറഞ്ഞ സ്ഥലം തന്നെയാണ് കെ പി എ കപ്പയുടെ സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കി ചോട്ടാ ഒരു പി കാണില്ലല്ലോ പി എക്ക അതുണ്ടാവും നിങ്ങൾ വന്ന സൂക്ഷിച്ചോളട്ടോ പടിണ്ട് ഒന്ന് പോയാലായിരുന്നു ഇവിടെ അയ്യപ്പെട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ആനോളൊക്കെ എന്റെ അപ്പാപ്പനാണ് ജോൺ താക്കോൽക്കാരൻ ഏത് പാപ്പനല്ല എന്റെ അപ്പാപ്പൻ ജോൺ താക്കോൽക്കാരൻ എന്നെ അയ്യപ്പേട്ടന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് മൂപ്പരി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കക്ക് പോയ ആനപ്പിണ്ട അയ്യോ കളിയാക്കിയതല്ല അയ്യപ്പെട്ടൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആനപ്പിണ്ടാണ് അയ്യപ്പെട്ടൻ വിചാരിച്ച നടക്കുന്ന അപ്പാപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെങ്കിലും അപ്പൊ പോയിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച വന്നോളോ മിനിസ്റ്റർ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കട്ടെ നമ്മള് വന്ന സ്ഥലവും ടൈം ശരിയായില്ലടാ അടിച്ചു വീലാണല്ലേ കാര്യമൊക്കെ മുപ്പര് വിചാരിച്ച നടക്കും നമ്മളത് അന്വേഷിച്ചല്ലേ തൃശൂരുള്ള എല്ലാ പാപ്പാമാരെ ഭീഷ്മരാണ് മുപ്പര് നിന്നെ കാണണെങ്കി ഇപ്പൊ കള്ള് ഷാപ്പി പറഞ്ഞതായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണെങ്കി നമ്മള് ചെലപ്പോ നരകത്തി കേറി ഇറങ്ങേണ്ടി വരുവല്ലേ പാ സഹായിക്കേണ്ടവര് വരെ വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയക്കണ കാലാണ് ഞാനിപ്പോ <laughs> 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 നിന്നെ കൊണ്ടു ചെല്ലാന്ന് ഞാൻ കേസിക്ക് വാക്കു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വരാം ഇവിടെ ആനപ്പാപ്പൻ അയ്യപ്പെട്ടം വരെ ഒരു ടേബിളിന്റെ അപ്പുറത്ത് പ്രതിരുന്ന് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ഔട്ട് ചെയ്യണ കാല ഞാൻ വരാം ഡോൺ പറയാൽ ബിദേറ് പാർട്ടിയുടെ ഓഫീഷ്യൽ ഡ്രിങ്ക് ഇപ്പൊ ഫ്രൂട്ടിയാണ് അത്രേ ഉള്ളു മറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മുടെ കേസിയെ ബൈ ഇലക്ഷനില് 
സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാനും അത് കേന്ദ്രത്തെ അറിയിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഈ യോഗം കൈയടിച്ച് പാസ്സാക്കുക അപ്പൊ കമ്മിറ്റിയിലെ അടുത്ത അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കെതിരെ അറിവില്ലാമ കൊണ്ട് കേസ് കൊടുത്ത ശ്രീ ജോയ് താക്കോൽക്കാരന്റെ മാപ്പ് വരച്ചലാണ് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ജോയിയെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാണ് കേസ് നാളെ തന്നെ പിൻവലിക്കണം മാപ്പ് തരണു വേണ്ടെന്ന് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കും മാപ്പ് ഞാൻ പാർട്ടിയുടെ എത്ര പറയട്ടാ പക്ഷെ എനിക്ക് തരാനുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ എങ്ങനെയാ എപ്പോഴാന്ന് അറിഞ്ഞ ഉപകാരമായി ഇത് കിട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തു തീർക്കാൻ ഒരുപാട് കെട്ടിമാറാപ്പോളുണ്ടേ കോമ്പൻസേഷൻ നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കോമ്പൻസേഷൻ മര്യാദക്ക് മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോടാ എന്നാ പിന്നെ എന്തുണ്ട മാപ്പ് പറയണേ പാർട്ടിയെ ധിക്കരിച്ചേന് പാർട്ടിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തേന് ഇത് മാപ്പ് പറയണ്ട അത്ര വലിയ തെറ്റായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നലേട്ടാ നേതാവ് കേസ് മോൻ ജോണി അമേരിക്കല്ലേ പഠിക്കണേ മുമ്പിലേക്ക് ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ലേട്ടാ മുകളിൽ ആകാശം താഴെ ഭൂമിയായിട്ട് ഞാൻ നടക്കണേ ഇപ്പോഴാട്ടാ ടെററിസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെ ജനിക്കണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായേ സ്ട്രഗിൾ ആണ് യുഡു വാട്ട് യു ക്യാൻ I will see what I can do. Come on, come on. Come on. Sorry, Casey. Even if I am here, I will come to the party. I will come to the party. Why? He is coming to the party. 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 Okay. ഈ ആനപ്പെണ്ണ കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കണേ സത്യണോ അയ്യപ്പട്ടൻ ഇവിടെ ഭാര്യ വർക്കിയണ ഓഫീസിൽ വരെ വിളിച്ചിട്ട് അവറ്റോളം അംഗം വിട്ട് തുടങ്ങി അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഇഷ്ട സത്യത്തിലൊന്ന് കപ്പ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കണ്ടപ്പോ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ആളെ മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ സത്യമായിട്ടത് എനിക്കത് മനസ്സിലായി അയ്യപ്പട്ടൻ അന്ന് നല്ല ഫിറ്റ് ആയിരുന്നു അവിടുന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ കാരണം എടാ രക്തബന്ധത്തേക്കാൾ വലിയ ബന്ധമാണ് കുപ്പി ബന്ധം അറിയോ അതായിരുന്നു എന്റെ അപ്പാപ്പനുമായിട്ട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം കുപ്പി ബന്ധം ഇരുപതാം വയസ്സിൽ ഒരു ചാരായി കുപ്പി ബന്ധം തുടങ്ങിയ ബന്ധം പിന്നെ നിന്റെ അപ്പ പണക്കാരനായി കാശുകാരനായി കഴിഞ്ഞപ്പോ കോച്ചുപ്പി വരെ ആയി അപ്പോൾ നിന്റെ അപ്പാപ്പൻ എന്നെ മറന്നില്ല കേട്ടാ അതാണ്ടാ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ഈ കുപ്പി ബന്ധത്തിന്റെ ശക്തി ആ അതേ പറഞ്ഞ സാധനം അയ്യോ നീ അങ്ങേരുടെ പേരെ കൂട്ടി തന്നിന് തന്നിന് തൽക്കാലം ബന്ധം പുതുക്കാൻ വേറെ വകുപ്പൊന്നുമില്ലേ സിറ്റുവേഷൻ ഭയങ്കര ട്രാജഡിയാ അതൊന്നും സാരില്ലടാ മധുര വിട്ടു വരാ എത്ര കിലോ ആനപ്പിണ്ടം വേണം നിനക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല അയ്യപ്പേട്ടാ അയ്യപ്പേട്ടൻ ഓ ഭാഗ്യത്തിന് ഹർത്താലുകാർ നമ്മുടെ മെഷീൻസ് ഒന്നും പൊളിച്ചില്ലേ സാധനം കിട്ടാച്ച പഴയ രീതിയിലേ ചെറിയ സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങായിരുന്നു ഇവിടെ ഉള്ള പാപ്പാമാര് മുഴുവൻ എന്റെ പിള്ളേരിൽ നിന്ന് ആനപ്പിണ്ടം ഇവിടെ എങ്ങനെ എത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അല്ല ോ <laughs> 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 ഒരു വണ്ടി വിളിച്ചതിന്റെ ക്ഷീണം ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല അയ്യപ്പേട്ടൻ ഓ വണ്ടി ഡെയിലി വാടകയ്ക്ക് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാ അത് മുതലിക്കില്ലേ പിന്നെ അയ്യപ്പേട്ടൻ ഇത്രയും കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് നോക്കാട്ടാ നോക്കിക്കോളോ ജോണേന്റെ പേരെ കൂട്ടർ കൂടെ ഞാൻ ഞാൻ ഇന്ന് അത് വലിയൊരു സഹായവും അയ്യപ്പേട്ടൻ അപ്പാപ്പനായിട്ട് കുപ്പി ബന്ധാച്ച ഇവിടെ തമ്മിലൊരു പിണ്ട ബന്ധായി തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെപ്പത്തി ഡേ നിന്റെ സാലറിയുടെ പുറത്ത് ഒരു വെഹിക്കിൾ ലോൺ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ 
ചന്ദ്രനിലേക്ക് <laughs> 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 നിനക്ക് സുഖം തന്നെ അല്ലേ അവിടെ ഭയങ്കര സുഖാണ് തന്നിട്ടല്ലേ പോയെ ഇവിടെ എനിക്ക് പരമസുഖമാണ് മോനെ ജീവിതത്തിലെ സുഖങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ ഇക്കൊല്ലം ക്രിസ്മസിന് ഞങ്ങൾ യൂറോപ്പ് ടൂർ പോകും പാരീസിൽ ഗ്രേസിയുടെ അനിയൻ ഉണ്ടല്ലോ പോണ വഴിക്ക് പറ്റിയ അവിടെ ഒന്ന് കേറും ഇനി തൃശൂർക്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടാവില്ല കുഞ്ഞെ അതും നിശ്ചയിച്ചു ഇവിടത്തെ സിമിത്തേരിയില് എനിക്കും ഗ്രേസിക്കും കൂടി ഒരു വി ഐ പി കല്ലറ ബുക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്കും വേണം വായിക്കും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ചെലവുകളും കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള തുകയുടെ ഒരു ചെക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം നിനക്ക് അയക്കുന്നു ഇത് നിനക്കുള്ളതാണ് നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ കുഞ്ഞെ നീ വലിയൊരു ബിസിനസ്സുകാരനായി താക്കോൽക്കാരന്മാരുടെ പേരിൽ ലോകം മുഴുവൻ അറിയിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് കുഞ്ഞെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് സ്നേഹത്തോടെ എന്തായാലും ഞാൻ അറിയിക്കും ഹെൽപ്പറിന് വഴി കണ്ടടി നീ കണ്ടോ പുണ്യാളം നമ്മൾ അങ്ങനെ കൈവിടില്ല ലോറിണ്ടല്ലോ നാളെ പടപടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഓ അപ്പാപ്പാ ഞാൻ അറിയാതെ തെരു വിളിച്ചതാട്ടാ ഇത് എന്തിരിപ്പാത് കഴിക്കില്ല ബേട്ടാ ഇല്ല വാ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാം അതാവുമ്പോ രാത്രി കിടക്കണോ പടം തൊട്ടെങ്കിലും വയറ്റിലേക്ക് വന്നാ മതിയല്ലോ ശരി എന്നാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ <laughs> 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 നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കും ഈ ജോയി താക്കോൽക്കാരനും ഇതുവരെ ഒരു പണി കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നിന്റെ വണ്ടിക്ക് ബാലൻസ് ഇനി എത്ര സി സി ഉള്ളടാ ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ബാക്കി നാല് മാസമായിട്ട് സി സി ഒന്നും അടച്ചിട്ടില്ല അത്രയുള്ളോ അത് അടയ്ക്കാം നീ ചെക്കെടുക്ക് പൊക്ക് മണി സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ഇതാ പൂജയൊക്കെ കറക്റ്റിലടാ കൂടിയ തണ്ടൂട്ടാ നീ സി ഈസി അടച്ചു തീർക്ക് 
ാണ് <laughs> 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 സംഭവം വർക്കൌട്ട് ആയ പുണ്യാളൻ അഗർബത്തീസിന്റെ പെർമനന്റ് സ്റ്റാഫ് ആണ് നീ ഡോ ഫോർ അഭയാ തൽക്കാലം വലിയൊരു ശമ്പളം തരാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു നല്ല കാലം വന്നാ അത് എല്ലാവർക്കും ഇതിന് പിന്തുടാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ടൈമിങ്സ് ഒന്നുമില്ലേ അതിപ്പോ ആരോട് പിന്തുടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനൊരു മൂഡ് വേണ്ടേ ഏ അപ്പൊ മൂടില്ലേ മൂടുണ്ട് അതൊന്ന് തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വണ്ടി വർക്ക് ഷോപ്പിലാണ് ഒന്നരാഴ്ച റെഡിയാവും ചെറിയ പണിയുള്ളൂ ആ നൈസ് പണിയുള്ളോ ചേട്ടായിരുന്നു <laughs> 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 മതി ഇന്നത്തേക്ക് മതി കുന്നോളം ആഗ്രഹിച്ചാലും പിണ്ടോളം കിട്ടുള്ളടാ ആവൂ കില്ലൻ സാനാട്ടാ നീതലക്കാവില്ലമ്മേ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട അവന്റെ സമരമാണ് മോലാളി ഇത് നാളെ കോട്ടയം അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു വിധി വന്നില്ല വെച്ചാൽ അപ്പപ്പൻ അയച്ചാൽ നീ പോണ കാശും വേസ്റ്റാ പിന്നെ നമ്മുടെ പുണ്യാളൻ അഗർബത്തീസിനെ രക്ഷിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഏപ്പാടാ എന്റെ കക്ഷി ജോയ് താക്കോൽക്കാരനെ ആക്രമിച്ച് ഫാക്ടറി തല്ലി തകർത്ത മൂന്ന് ആർ ഐ പി പാർട്ടി ഭാരവാഹികളാണ് ഇവർ ഇടിവെട്ട് സാബു പൈലോ പൊറിഞ്ചു എന്നെ ശാരീരികമായിട്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഇടയില് ഞാനും ഒരു തിരിച്ചടി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നടുക്ക് നിക്കണ ചങ്ങായിയുടെ ചന്തിമല് ഞാൻ ഒരു വെട്ടുവെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം പരിശോധിക്കലല്ല എന്റെ ജോലി സോളിഡ് ആയ എവിഡൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഉണ്ടാവില്ല യുറോണർ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഈ കേസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാനിടയില്ല കാരണം ഇപ്പറഞ്ഞ നാലാം തീയതി നടന്ന ഹർത്താലിനെ ഒന്നര മാസം മുമ്പ് ഇവരെ മൂന്നുപേരെയും പാർട്ടി അച്ചടക്ക വിധേയമായി ഡിസ്മിസ് ചെയ്തതാണ് പ്ലീസ് സി അവർ ഡിഫൻസ് എവിഡൻസ് 
ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കൊണ്ടുള്ള പാർട്ടി മിൻസ് ആണ് സംഭവം ശരിയാണല്ലോ അതായത് ജോയ് താക്കോൽക്കാരൻ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇവർ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ടിയും ഈ കേസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു സോ പ്ലീസ് കൺസിഡർ ദിസ് കേസ് ക്ലോസ് ടു യുവർ ഓൾ ഇമോഷൻസല്ല <laughs> 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 ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ട് ഇവരും ഇവരുടെ പാർട്ടിയും ഇവരുടെ വക്കീലും പറയുന്നത് പച്ചക്കള്ളമാണ് തെളിച്ചു പറയൂ ഈ പറഞ്ഞ നാലാം തീയിലെ ഹർത്താലിന് ശേഷം പത്താം തീയതി നടന്ന വഴുതന പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഇവര് മൂന്ന് പേരും ആർ ഐ പി എ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പങ്കെടുത്തുണ്ട് ഹർത്താലിന് ഒന്നര മാസം മുമ്പ് ഇവരെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇവർക്ക് പാർട്ടിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് വല്ല എവിഡൻസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ആ പ്രക്ഷോഭം കവർ ചെയ്ത മീഡിയ റിപ്പോർട്ട്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ തെളിവായിട്ടുണ്ട് ഈ സാക്ഷിയെ പരിഗണിക്കരുത് മുൻകൂർ പെർമിഷൻ എടുക്കാതെ കോടതിക്കുള്ളിൽ എങ്ങനെ ഒരു സാക്ഷിയെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങേക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്റെ വാദങ്ങളൊക്കെ തള്ളിക്കളയാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ നപുംസങ്ങളുടെ കൂടെ വേദി പങ്കിട്ടതിൽ ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നു ഈ കേസും ചെയ്യിച്ച് പാർട്ടിക്കാരുടെ നിന്ന് പൈസയും കിട്ടിയിട്ട് എന്റെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും തീരാൻ പോലെ ബേട്ടാ അത് ഇന്ന് എനിക്ക് ഷുവറായി നിനക്ക് എത്ര ആരംഭം വേണം എത്ര വേണേലും ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തരും ഞങ്ങളോ <laughs> 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 ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ലൈനിൽ ഇവിടുത്തെ പാപ്പന്മാർക്ക് ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പ് സിം എടുത്തു കൊടുത്താലോ അപ്പോ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അവർക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാലോ ഗോട്ടിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ എന്റെ അഭിപ്രായം ഒരാനേ വെച്ച് മറക്കണോ പിന്നെ ഒരു ചീഞ്ഞ പോൺ നീ പോയരാ വെണ്ണ ഐ വാസ് എ പോപ് ബാൻ ഓൾ ഇൻഫൻസ് ആർ മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓ ആൻഡ് ജോയ് നീ പോക്കോ എനിക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് പണി ഉണ്ട് പണിയൊക്കെ നാളെ എടുക്കാം ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ എ ട്രൈ കം ഓൺ വാ കുടിച്ചിണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ അടിച്ചോ പിന്നെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹലോ റീനോ എന്തുട്ടാ എപ്പോ എവിടെ വെച്ച് എന്തിനാടാ ആ ദേവരനു എന്നതുണ്ടായി ആ പയ്യനെ കള്ളക്കടത്തിന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കർത്താവേ എന്തൊക്കെ പുലിവാലാണോ ഓ എവിടാ തണ്ടി അതുണ്ട് അവനെ എന്തിട്ട് കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയ ആനപിണ്ടം എന്നിട്ട് ആനപിണ്ടം ഫ്രെയിം ഇതാ ജോയെ ജാമ്യം ഒന്നും കിട്ടില്ല കേസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടാൻ വേണ്ടി ആനപിണ്ടം പ്രശ്നം ഒന്നും വേണ്ടാ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങ അതിക്കോനെ ഇടി വെറ്റന്റെ തരക്കടന്ന് പാമ്പ് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു അല്ല 
ഈ ആന പിണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങക്ക് റോട്ടി കൂടെ അങ്ങോട്ട് കൂടെ തട്ടി കളിക്കല്ല സാധനം വിചാരം ഓണേഴ്സിന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഒരു സാധനം കടത്തണതിനാണ് ഞങ്ങൾ പോലീസുകാര് കള്ളക്കടത്ത് കള്ളക്കടത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടിയിലുള്ള ആനപ്പിണ്ട് എടുക്കാൻ റെസ്പെക്ടീവ് ആന മോലാളിമാരുടെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടോ നിങ്ങക്ക് ക്രിമിനൽ <laughs> 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 പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കേസാ ഇനി എന്തെങ്കിലും നടക്കണമെങ്കിൽ കേസ് സാർ വിചാരിക്കണം എന്റെ പട്ടി പിടിക്കാനുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഇവരെ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുമല്ലോ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ജാമ്യം എടുത്തോളുണ്ട് നീ പേടിക്കണ്ട ജോയേട്ടന് എല്ലാം റെഡിയാക്കും ഒക്കെ ശരിയാക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിയ പിന്നെ എന്റെ ജീവിതം ആന ചൂട്ടിക്കൂട്ടി ആരപ്പിട്ട അമ്മേനെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചാ മതിയാ സ്ഥലം കാലൊക്കെ നോക്കടാ ചെല്ല് ചെല്ലേ അയ്യോ പോടു പിണ്ടങ്ങൾ കിടക്കണ കിടപ്പ് കണ്ട കോടതിയിൽ ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞോടി ഞാൻ ആകെ ഡൗൺ ആയിരുന്നു വക്കീലെ ഇപ്പൊ ചാർജായി വക്കീല് കണ്ടോ ഇവരൊക്കെ കോടതിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ പൂരിപ്പിക്കും അവരുടെ ഫോൺ റെക്കോർഡ് എങ്കിൽ ഫോൺ റെക്കോർഡ് വിഷുലെങ്കിൽ വിഷുല് ഒരു കളി കളിക്കാൻ പോണു വക്കീലെ ഗ്രീനതി കയറിയ ഇനി അങ്ങോട്ട് പൂരാണ് വക്കീലെ തൃശൂർ പൂരം നിങ്ങൾ കണ്ടോ ജോയിട്ടാ വക്കീലിന് പോകാൻ വേറെ വണ്ടിയില്ലട്ടോ അതെങ്ങനെയും പൊക്കോളു ഇതിനൊക്കെ ആരെ പീഡിപ്പിക്കാനുണ്ട നമുക്ക് തന്നെ പേടിയാവണം ുണ്ണ്യാളാണ് <laughs> ുകൾ ചെയ്താലും മുക്കയും മറുകരയത് പറ്റുവാൻ എന്നോർക്കണം ആരെയും കുറിച്ചേറ്റാതെ ആരെയും വലിയാക്കാതെ ജീവിക്കാൻ വയ്യെന്നായല്ലോ കഷ്ടം സത്യം ചെല്ലുന്നോരെ തളച്ചിടും നിജം നിജം നിലനിൽക്കാൻ ചെയ്യും സമരത്തിൽ എന്നെ കാത്തോണി പുണ്യാള നിലനിൽക്കാൻ ചെയ്യും സമരത്തിൽ എന്നെ കാത്തോണി പുണ്യാള റിയാതെ പെട്ടതിൽ പല വഴി പതിനായിരം പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉള്ളിലെ ഗണിതങ്ങൾ തെറ്റിയാൽ അത് വഴിയടി തെറ്റും ഈ നരജന്മങ്ങൾ പാവികൾ കല്ലെറിയുമ്പോൾ പാതകം കൊഴി നാട്ടുമ്പോൾ വാഴാതെ വാഴാൻ വയ്യല്ലോ പാവം പാവിച്ചെന്നാൽ തകർന്നവൻ തരിപ്പണം തരിശായി പോകാതെ ഗണിശം നീ എന്നെ കാത്തോണെ പുണ്യാള തരിശായി പോകാതെ ഗണിശം നീ എന്നെ കാത്തോണെ പുണ്യാള ഈശോ പറയണ വഴിയല്ല അടിയിടരുകളല്ലാതെ അടിയുന്ന വഴിയില്ല ുണ്ണ്യാളാ <laughs> 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 <laughs>
പിന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മള് തമ്മിലെ സീക്രട്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ മെമ്മറിയില് മതി അതെ വാക്ക് പറഞ്ഞൊന്നും മറക്കായിരുന്നാ മതി മോടെ പടത്തേക്കും തീരും നമുക്കവിടെ കല്യാണം നടത്തണ്ടേ ആരുടെ എന്റെ മോടേയും മാത്യേട്ടന്റെ മോന്റെയും വേറെ ആരുടെയാ ആ വാക്കിന് മാറ്റം വന്നാൽ പിന്നെ എന്റെ മുഖം മാറും എന്നെ അറിയാലോ അത് ഉറപ്പല്ലേ സമയാവട്ടെ ബന്ധുക്കളായി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നമുക്ക് എത്ര ഫാൻസി ഡ്രസ് വേണമെങ്കിലും കളിക്കാവല്ലേ എന്റെ മാത്യേട്ടാ നമ്മുടെ ബില്ലാണ്ടോ ഒബാമ പഠിച്ചത് പോലെടാ അത് പുഷ്യടം കൊണ്ടാ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലല്ലേ ഒബാമയുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് എന്ത് തമ്മാടിത്തരാ വന്ന കേസി സാർ ക്ഷമിക്കണേട്ടാ നാട്ടുകാര് പിരിഞ്ഞു പോകാത്തോണ്ട ഇത്ര നേരം അകത്തിരുത്തേണ്ടി വന്നത് മാറാൻ ഒരു മുണ്ടാടോ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഞാനൊന്നും കൂടി ഉണ്ട് കേസി ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റില്ല കേസിയുടെ അറസ്റ്റിനെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ നമുക്ക് നാളെ അർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചാലോ മിണ്ടാണ്ട് വണ്ടി കയറാൻ നോക്കടോ വേറൊരാളറിയാതെ ഒതുക്കി തീർക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴാ ബയ്യലക്ഷം തല കയറി നിക്ക മനസ്സിലായോ മീഡിയ സിനിമ മാത്രം സൂക്ഷിച്ചാ മതി അവറ്റയാളെ പിടിച്ചാ കിട്ടില്ല ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ആ ചാലിയാരൻ ഈ കൊലത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടല്ലോ ചാലിയാരെ പൊക്കാൻ ആള് പോയിട്ടുണ്ട് കേസി പേടിക്കണ്ട എന്റെ കേസ് സാറേ ഇതിലും വലുത് കാണിച്ചിട്ട് നമ്മളെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ കൂടായിട്ട് നടക്കണം പിന്നല്ലേ എനിക്കിത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല കേസി എന്റെ ശരീരം പോയോ കേസിക്കുള്ള ഇത് പിടിക്ക് കേസ് സാർക്ക് അറിയേ നീ വരുന്നില്ലടാ ഉത്തംപള്ളി പോയി കേസിക്ക് ഒരു മേഘതിരി കത്തിക്കണം എന്നിട്ട് വരാ നേരെ പാർട്ടി ഓഫീസിലേക്ക് വിട്ടോ പിന്നെ ഈ സൈസ് തെണ്ടികളൊക്കെ ആക്കലല്ലേ കർത്താവിന് പാതിരാത്രിക്ക് പണി ഒരൊറ്റ ന്യൂസും പുറത്തു വരാൻ പോലെട്ടാ വീണാലും നാല് കാലിലെ വീഴൂ പൂച്ചയുടെ ജന്മല്ലേ കേസി കൊണ്ടുവന്ന ന്യൂസും തീരെ പോരാ കുഞ്ഞാപ്പി നമുക്ക് എന്തേലും യൂസ് വേണ്ടേ 
തമ്പ കൊഞ്ഞാൻ വിളിച്ചോളം ആരും കാണ്ട പക്കോ ശരി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കോടതി കൂടും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എവിഡൻസ് വെച്ച് പിടിച്ച നടക്കു ചേട്ടാ ഏയ് അതുകൊണ്ട് കാര്യടാ അവരുടെ അത്ര കാശും സ്വാധീനം നമുക്കില്ല ക്രീനു അപ്പൊ അപ്പന അയച്ചെന്നല്ല ബാലൻസ് എത്ര കാശുണ്ടാ എന്തിന് ചേട്ടാ പമ്പുയലിനെ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഉറക്കി കിടത്തിയേക്കല്ലടാ ആമയ്ക്കുള്ള ലാസ്റ്റ് ചാൻസാ ഒരു ഡിസിഷൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പോവാട്ടാ വേറെ ഒരു വഴി മുമ്പിൽ കാണാത്തോണ്ടാ ഇപ്പോ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല ചാ പിന്നെ നമ്മള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തെറ്റും അത് മനസ്സിൽ വെച്ചോളാം എന്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞാടാ നാളെ ഹർത്താൽ ഈശ്വര കുഴപ്പമൊന്നുണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ ശങ്കരത് ഇത് ഒടുക്കത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാര് നീക്കായി പോയിട്ടാ മുതലാളിയുടെ ബുദ്ധി സമ്മതിക്കണം ജോയേട്ടാ സംഭവം ഓട്ടിച്ചു എന്നാൽ ഈ പോസ്റ്റർ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് ആളുകൾ നാളെ ഹർത്താൽ ആചരിക്കുമോ ഒരു ടെൻഷൻ ഇതുമ്മടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലടാ ഒരു ന്യൂസ് സ്പ്രെഡ് ആകാനുള്ള കറക്റ്റ് പോയിന്റ് മുമ്പിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണം അതെങ്ങനെ ഓ സംഭവം <laughs> 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 ഒന്നര റുപ്പിയിൽ സാമ്പ അവിടെ ഒതുക്കി വേറെ ഒരു ചാനലിലേക്ക് സാധനം പോയിട്ട് നമുക്കേ പാർട്ടിയുടെ സേഫ് ലോക്കറിൽ വെച്ചോണ്ട് പൂട്ടാം എന്തിനാ തനിക്ക് വിശക്കുമ്പോ പിടിങ്ങി തിന്നാനോ എടമോനെ പിള്ളേരാരെങ്കിലും മൊബൈൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവോ അവര് മറ്റേ ട്യൂബിൽ ഇടൂട്ടാ ട്യൂബ എന്തിട്ട് ട്യൂബ് ഹൈ നമ്മുടെ ട്യൂബില്ലേ അമേരിക്കയിലെ ജോണിക്കുട്ടി വരെ കാണൂലോ അതെ ഈ അർദ്ധരാത്രിയില് എന്തിട്ടായിരുന്നു കേസിക്ക് മെമ്പറുടെ വീട്ടിലെ കാര്യം അതൊരു ആഭ്യന്തര കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോയതാ ആഭ്യന്തര എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കേണ്ട കേസി നൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടല്ലേ ആഭ്യന്തര ചർച്ച ഇനി പത്രത്തില് വല്ലതും തരൂ എന്നാ പിന്നെ തൂങ്ങി ചെത്താ മതി പത്രം വന്നല്ല അതിലിട്ട നോക്കിയേ എന്തൊക്കെ ഇതിൽ കേസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആരെ പി എ കേസ് എന്താ പാർട്ടി പുറത്തുള്ള പരിപാടിയാ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല പാപ്പ കർത്താവ് പത്രം വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ കേസി മേയറാവാനുള്ള വെള്ളം വാങ്ങി വെച്ചിട്ടാ കുറച്ചു ദിവസം ആണെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് ബോഡിക്ക് നല്ലതാ തൃശൂരിന്റെ പൊന്നോമനിയും നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വത്തുമായ പ്രിയപ്പെട്ട കേസി മാത്യു സാറിനെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി പഴിചാരിയ പോലീസിനും അതിന് കൂട്ടുന്ന മാധ്യമങ്ങൾക്കും മറ്റു സംഘടനകൾക്കുമെതിരെ കെ പി എസ് ഭാഷയിൽ 
ಮಾಡಿ ಹರ್ತಾಲ್ನೇ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಆ ಹುಡುಕಿ ನೋಡ್ ಬರ್ ಜಟಾ ಆ ಓಕೆ ಓಹೋ ರೂಟ್ಲ ರಕ್ತಿ ಆಲಿ ಜಟಾ ಕೇಸಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿ ಇತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಪ್ಪ ಬೋದಿ ಐಟಾ ಇಪ್ಪನ್ನೇ ಹೆಸರು ತಲ್ಲ ಅರಂಗ ಕೊಲ್ಲಾನೆ ಎನ್ನೆ ಕಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜಟಾ ನಾಣಂ ಕಟ್ಟ ಕೇಸ್ ಆನೆ ಅದೇ ಎತ್ರ ಒಳಿಚ ವಚಲ ಒಳಿಚಿರಿಕಿಲ್ಲ ಕಾಲದ ಮೋನೆ ಮತ್ತೆ ಟೂಬ್ ನಿಲಿಕಾದಾರಿಕಿಂ ಆ ಹ್ಮ್ ಎಸಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸಿನ್ನಾಮಾ ಎಸಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸಿನ್ನಾಮಾ ಜಾಮ್ಯ <laughs> 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 വെറുതെ മണ്ടത്തരം പറയില്ലേ കേസി കൊല്ലൂർ വാർഡിലെ കൃത്യമായി പ്രൂഫ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ നാറ്റക്കേസ് ഒന്ന് സോപ്പ് തയ്ച്ച് കുളിച്ചാ മാറാവുന്നേ ഉള്ളത് നമുക്ക് അവനെ നിയമം കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്കണം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിജയം അതിനുള്ള കുഴി അവൻ തന്നെ തോണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നാളെ കോടതിയിലേക്ക് വരണം കേസി മാളത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന നേതാവിനെ എന്തെങ്കിലും മറയ്ക്കാനുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ജോയ്ക്കറിയാം <laughs> 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 നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റില്ല മിസ്റ്റർ ജോയ് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലിൽ നിന്നാണ് ആ നോട്ടീസിന്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി തൃശൂർ പ്രിന്റേഴ്സിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നലെ ഹർത്താലിന്റെ ഭാഗമായി ഒല്ലൂർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളവരിൽ പലരും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളവരായിരുന്നു ആണോ താക്കോൽക്കാര ഞാൻ തന്നെ നടത്തിയ ഈ ഹർത്താൽ വിജയിക്കാനുള്ള കാരണം പെണ്ണു കേസിപ്പെട്ട കെ സി മാത്യൂസിനോട് ജനങ്ങൾക്കുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാ അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് ഹർത്താൽ എന്ന് കേട്ടാൽ മതി അത് ഏത് പാർട്ടി നടത്തണം എന്നുള്ളതൊരു വിഷയമല്ല ഡെയിലി ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഹർത്താൽ ആഹ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം വെച്ചോളൂ ഇത് തന്നെയാ ഈ തേങ്ങയാറിന് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് എന്തൊക്കെ നഷ്ടങ്ങളാ പറഞ്ഞെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട വെച്ചോളൂ അത്തരം വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഇവിടെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് മിഷനറി ഉണ്ട് മിസ്റ്റർ ജോയ് ബട്ട് ഫോർ ദ ടൈം ബി ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണി ആയേക്കാവുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ വിപത്താണ് മിസ്റ്റർ ജോയ് എന്ന് സ്വയം കോടതിയിൽ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഹർത്താൽ നടത്തി ജനജീവിതം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിന് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം പ്രകാരം മൂന്ന് വർഷം വരെ കഠിന തടവ് ലഭിക്കാവുന്ന ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് മിസ്റ്റർ ജോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇയാളെപ്പോലെ അപകടകാരിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ തുറന്നുവിട്ടാൽ അത് ഈ നാടിന് തന്നെ ഭീഷണി ആയേക്കാം ഈ നിൽക്കുന്ന ജോയ് താക്കോൽക്കാരനെതിരെ കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുക്കണമെന്ന് താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു സർക്കാരിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് ജോയ് താക്കോൽക്കാരൻ ഹർത്താൽ നടത്തിയത് ഗുരുതരമായ ചട്ടലംഘനം തന്നെയാണ് ആയതിനാൽ ഈ കേസിന്റെ തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാകും വരെ ജോയ് താക്കോൽക്കാരനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിടാൻ ഈ കോടതി ഉത്തരവാദിത്വം ജാമ്യം <laughs> 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 ഓരടിക്കല്ലോടാ ക്ലീൻ 
ഏയ് നീ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് കരയണേ കംപ്ലീറ്റ് പോസിറ്റീവാടാ നമ്മളവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സമാധാനത്തോട് ചിന്തിക്കാലോ ഒറ്റൊരെണ്ണം ശല്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വരില്ലേ പുണ്യാളന ഗർഭത്തീസിനേക്കാളും ഒരു പുതിയ ഐഡിയ ആയിട്ട് ഞാൻ പുറത്തു വരലോ നീ നോക്കിക്കോ ഒറ്റ വിഷമമുള്ളൂ മാഷെ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചിട്ടും ഈ വേൾഡിൽ നമ്മുടെ ഒരു മാർക്ക് ബാക്കി വെക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ അപ്പോഴേക്കും അതായില്ലേ ജോയെ നീ ചെയ്ത തെറ്റിലും ഒരു വലിയ ശരിയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ശരിയൊക്കെ ആർക്കാ വേണ്ട മാഷെ ഈ നാടിൽ വേണം അങ്ങനെ ആരും അറിയാതെ നിന്റെ ശ്രമം അവസാനിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാ മാഷെ നിയമം പോലീസൊക്കെ അവരുടെ കൂടെ അല്ലേ എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ സമരങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയെ എന്നും തകിടം മറിച്ചിട്ടുള്ളത് ചങ്കുറപ്പുള്ള ശബ്ദമാണ് നീ പകുതി വെച്ചിട്ട് പോയ ആ ശബ്ദം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോവാ ഈ ഭരണകൂടം നിനക്ക് നീതി തരുന്നതുവരെ ഞാൻ ഇവിടെ അനിശ്ചിതകാല ഉപവാസം തുടങ്ങാൻ പോവാ കണ്ണുള്ളവർ കാണട്ടെ കാതലവർ കേൾക്കട്ടെ ആ സമരപ്പന്തിൽ കിടന്ന് മരിക്കാനാണ് എന്റെ വിധിയെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ സ്വീകരിക്കും ആൾക്ക് വല്ല കഴിയ വല്ല പരിപാടി വേണോ അഭയാ ഇത് ശരിക്കുള്ള നിരാഹാര അതെ ഈ അന്നാസാരയുടെ ലൈനിൽ നീങ്ങിട്ട് വല്ല രക്ഷണ്ടാവോ നടക്കുമോ നടക്കാതിരിക്കോ ചെയ്യട്ടെ അവന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് മുഴുവൻ ചെയ്യുമെന്ന് അവന്റെ ലക്ഷ്യം തൃശൂരോ കേരളോ ഇന്ത്യയിലോ നമ്മൾ പണ്ടേ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല ജോയ്മോന്റെ ഫസ്റ്റ് ബിസിനസ്സിലെ പാർട്ട്നർ ആവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അഭിമാനമാണ് എന്റെ പൊന്നു മോൻ ആ ജോയി അതിന് മാത്രം എന്തുണ്ടായി ഞാൻ ജെ പി പറയണേ മാഷുദിക്ക് പുറപ്പെട്ട മുമ്പ് അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ ദിവസങ്ങൾ ചെല്ലുന്നോറും ജനങ്ങൾ കൂടി വരും ചാലിയാർ കയറിയെങ്കിൽ മെയ് ലക്ഷം നമ്മൾ തോക്കും കോർപ്പറേഷനും കഴിഞ്ഞ് പോവും അവനെ റിലീസ് ചെയ്യാണ്ട് മാഷ് ഉപവാസം നിർത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഉച്ചാളിയുടെ മുമ്പിൽ തോൽക്കണോ ജെ പി തോൽവി മുന്നോട്ടുള്ള വഴിയാണെങ്കിൽ അത് കൂടെ നടക്കാൻ പിന്നെ എന്താടാ നാണക്കേട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ടൊന്നുമില്ല അത് നീ ആയാലും ഞാനായാലും മിടുക്കനാവൻ മാഷിന്റെ ഉപവാസത്തിന്റെ ബഹളത്തിൽ പയ്യലക്ഷണം ജയിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്ന കെ എഫ് സിക്കാർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോണത് ഒരടിയാ അവർ സ്വപ്നത്തെ പോലും കാണാത്ത ഒരു തുറുപ്പ് ചീട്ട് ഈ സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടത് പുറത്തു നടക്കണൊക്കെ നമ്മള് അറിയണ്ട നേതാവേ ഈ ബിസിനസ്സില് നമുക്ക് എന്താ നേട്ടം നിന്റെ ബാങ്ക് ലോൺ പാർട്ടി ഏറ്റെടുക്കുന്നു ദേവസ്വത്തിൽ നിന്നും പുണ്യാളൻ അഗർബത്തീസിന് വേണ്ട പെർമിഷൻ അതും ഞങ്ങൾ ഏൽക്കുന്നു പകരം എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ വരുന്ന ബൈ ഇലക്ഷനിൽ നീ ആർ ഐ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ഈ ഇലക്ഷൻ ജയിക്കാൻ നിന്നെക്കാൾ നല്ലൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഇപ്പൊ എന്നെ മുന്നിലില്ല 
നിനക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഇതോടുകൂടി മാഷിന്റെ ഉപവാസം തീരുന്നു നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും തീരുന്നു ഞങ്ങൾ വലിയൊരു തലവേദനയും ഒഴിയുന്നു ആലോചിക്കാം അവസരം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലേ വന്നിങ്ങനെ തട്ടി വിളിക്കും ആലോചിക്കാം മുമ്പിലേക്ക് ഓരോ പാത്രത്തിൽ വീഞ്ഞും വിഷവും വെച്ച് നീട്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ വേറെന്തോ ഓപ്ഷൻ അല്ല മാഷെ അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട വഴിയാണോ പൊളിറ്റിക്സ് കാലം അതല്ലേ മാഷെ നമ്മൾ കാണുന്ന പുറത്തുള്ള കളികളുണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് നമുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ തെണ്ടികളുടെ കൂടെ അകത്ത് നിന്ന് കയറി കളിക്കാൻ പറ്റിയ ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണത് ജയിച്ച മിനിമം ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആണ് ഷോറാ നമ്മുടെ ബിസിനസ് അനുവിന്റെ പേരിലാക്കിയാ പോരെ പുതിയ കാലത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എനിക്കത് മനസ്സിലാവില്ല കുട്ടി ഞാൻ പുണ്യാള നഗർ ബത്തീസ് എന്ന കമ്പനിക്ക് ഒരു പേരിട്ട എന്റെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയും മാഷ്ക്ക് ഇരിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് അതായിരുന്നു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആ കൈക്കൂലി കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ലെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി മാഷെ നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടിനൊപ്പം നിൽക്കുകയും ആപത്ത സമയത്ത് ഒരു കൈതന്ന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണ ഒരാ ഒറിജിനൽ പുണ്യാളന്മാര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ മാഷെ നിങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ ടീംസ് നാളെ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കണം ജയിച്ചു ചോദിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് തൃശൂരിന്റെ ഫേസ് നമ്മള് മാറ്റും അത് ഞാൻ മാഷ്കാരനൊരു വാക്ക ുസരിച്ച് കേസിയുടെ മരണത്തിൽ അനുശോചിക്കാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഹർത്താൽ ആഹ്വാനം ചെയ്യണ്ടേ ഹർത്താൽ നടത്തിയിട്ട് എന്തുട്ട് അനുശോചിക്കാനാണ്ട ഈ കീഴ്വഴക്കം എന്ന് പറയണതേ മാറ്റാനുള്ളതാ നീ വായോ പുണ്യാളനഗർ ബത്തീസിന്റെ നല്ല നടത്തിപ്പിന് എനിക്ക് താങ്ങും തണ്ണായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്റെ മാത്യു ചേട്ടനായിരുന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള് നൂറ് വൃക്ഷ തൈകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നടുന്ന ഈ സദാചാര ദിനം പുണ്യാളൻ അഗർബത്തീസിന് സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതില് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു നിയോഗമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞാല് അവസാന അവന്റെ ഒരു പുണ്യാളൻ അഗർബത്തീസ് എനിക്കിതും സൈക്കിൾ ഇട്ടോപ്പെട്ട നമ്മള് മാത്യൂസ് ഏട്ടൻ പോയിട്ട് ഒരു അർത്താൽ പോലും നടത്താണ്ട് എന്തോട് തൈനാട്ടിൽ വാരാഘോഷം എന്നാ പറഞ്ഞേ മാത്യൂസ് ഏട്ടന്റെ അമ്മ അത് പൊറക്കില്ലാട്ടാ അവര് നടത്തട്ടാ അടുത്ത നടത്താലോ വരട്ടെ നമുക്ക് വെട്ടി നടത്താലോ അവന്റെ ഒരു നവചിന്ത ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കും പപ്പേട്ടാ ജോയേട്ടൻ പറയണ ശ്രദ്ധിക്ക് ജോയേട്ടനാ പാർട്ടി വക്കീൽ അതിന്റെ അഹങ്കാരം കണ്ടില്ലേ മാത്യൂസ് ഏട്ടൻ പോയപ്പുണ്ടായ ആ വിടവ് നമുക്ക് ആർക്കും നകത്താൻ പറ്റില്ല ഉണ്ണിയാളനാ ആനിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനി പേരാ ഇതെന്തുട്ടത് ഇവിടെ ജോയേട്ടടാ ഉണ്ണിയാളനെ കൃത്യസിന്റെ കമ്പനി പ്രോപ്പർട്ടിയാ ഗ്രീനു ഉച്ചക്കത്തെ മീറ്റിംഗിന് വേണ്ട സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ഓക്കെ അഞ്ചു ആ അത് നമുക്ക് പൂർത്തിയാവുമ്പോ ശരിയാക്കാം ഹായ് നമ്മുടെ ബേബി മിസ്ട്രീറ്റിൽ ഇത് ജഡ്ജി സാറേ 
ഞങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മണ്ടാ നന്നൊക്കെ മറക്കാൻ പറ്റുവാ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ പൊളിക്കല്ലേ പുണ്യാളുടെ ഞാനിപ്പോ മുളക്കമ്പിയുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മാനേജർ ആണ് അത് ശരി അപ്പൊ നീടാ ഞാൻ ചീഫ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജർ അയ്യപ്പാണ് മുളക്കമ്പിയുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ടർ വൈകിട്ടേക്ക് രണ്ടു ലോഡ് പിണ്ടം വേണം ചെന്നൈക്ക് കയറ്റി അയക്കാനുള്ളതാണ് സാറിന് നമ്മുടെ ഇടിവെട്ടി സാബുന് ഓർമ്മയില്ലേ ഉം ശരി പേരല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളാ ഒരു കുഞ്ഞാടപ്പോ ദേ അവിടെ ഓടി ഓടി നടക്കണു മുതലാളിക്ക് ഒരു നല്ല കാലം വരുമ്പോ അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞിട്ട് മുതലാളി വാക്ക പാലിച്ചു ഞെട്ടിച്ച് കളഞ്ഞല്ലോ ചെക്കൻ നമ്മുടെ ചില പൊളിറ്റീഷ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിനിമാടന്മാരും പ്രായാകും തോറും ചെറുപ്പായിട്ട് വരുന്ന എന്റെ സീക്രട്ട് എന്താന്ന് അറിയാം നിനക്ക് കയ്യിൽ കാശുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഒന്ന് പോടെ പോത്തെ അവര് ഡെയിലി ഫേസ് ചെയ്യണ ചലഞ്ചസ് അതാണ് സീക്രട്ട് അവറ്റോട് പറയട്ടെ അത് നമുക്കൊരു ബൂസ്റ്റ് ആണ് ജോയേഡിനെ പോലെ ജോയിഡിനെ പറ്റുള്ളൂ ഇക്കൊല്ലം തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് നമുക്ക് തിരുവമ്പാടിക്കും പാറമേക്കാനും ഒരഞ്ച് കൊല്ലം കഴിയട്ടെ നമ്മുടെ തൃശൂർ പൂരം നമ്മുടെ പുണ്യാള നഗർ ബത്തീസ് സ്പോൺസർ ചെയ്യും കാണാ നിനക്ക് അന്ന് ഞാൻ സന്തോഷം കൊണ്ട് ചാവും എന്റെ ജോയേട്ടാ ഇവിടെ പുണ്യാളൻ ചുള്ളനായിട്ട് നിക്കണം നിപ്പോ കേടാ ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയി ആകാശത്തിന്നൊരാനെ കിട്ടി ആകാശവും കൂടെ പോന്നേ ആനക്കിരിയാളാവാൻ ഒരു പൂരം വന്നേ പൂരം ഇന്നാണെന്നേ പണ്ടു തൊട്ടേ പന്തലുണ്ടേ പറഞ്ഞൊരുക്കിയ ചെണ്ടക്കാരും ദൂരയല്ലൻ നഞ്ചകത്താണാരും കാണാ തൃശ്ശൂർ പൂരം പൂരത്തിലെപ്പോഴും ആയിരം കാഴ്ചകൾ ആലവട്ടം കൂടകൾ കാലം താളം മേളം ആൾക്കൂട്ടം എങ്കിലി പൂരമോ പുഞ്ചിരി പൂക്കളെ തൊട്ടുവിളിച്ചുണർത്താൻ കൈകൾ നീട്ടും സുഗന്ധ പൂരം ചന്ദനം കൊണ്ടേ തിരിയുണ്ടേ നിന്നിടം ചെന്നിടം നല്ലൊരു പൂരം തീർക്കാം 